Тэгэхээр дэлхийн 8 гаруй телевизээр дамжин 800 сая үзэгчдэд хүрсэн. Дэлхийн төв хөц хурлынхаа 30 дахь кино үзэгчтэй та бүхэндээ бид нар хүргэлээ. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн хоомроос үзэгчтэй та бүхэндээ кино хэл зүйлгийг хөрөхэд бэлэн боллоо. Ингээд иргэдийн мэтгэр хийх хүндэтгэж Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дэлхийн төв хөт баримтад кино цагийн урлагыг хүлэн авч мөрлөө ирсэн та бүхэндээ энэ үед шин амар гамгалан гэрээ. Тэгэхээр кино үзээд бас яах харахгүй бэ? Хамгийн ихэлж гэрэл танаас асуу гэж бодож байна. Мэдээж гурван үеийн гурван ч манай үзэгчэд бүгдээрээ хараад бас тамж байгаа баг. Ер нь энэ кино үзэт танд бас үзэгчэд юу онцож хэлмэр санагдаж байна вэ? Хов хүний хувьд бас гурван ч хүмүүс гэдэг их орхоо хүрсэн багтаа. Ямар ямар санагдав та. За яах вэ? Гурван ч миний хувьд бол байдаг л нэг кино. Аа. Зүгээр үзэгчдийн хувьд бол өөр байж магадгүй. Хоёр байдлаар хүмүүсүүд сэтгэгдэлд төрөх баг. Нэг нь болох лэр гөрөөчин удамтай Монгол хүний хувьд ан авс ёс зүтгаараа хийгддэг тэр үеийг иргэж санах баг. А нөгөө талаар одоо орчин цаг их юм уу. Одоо хүмүүсүүдийг юу гэж хэлэх юм бэ? Нэг ан хулгайлж байгаа ангийн хулгайч гэдэг үгийг сайн кинон дээр хүртэл гарч ш т хулгай а н ч и н г э д Ингээд бидний нийгэмд ингээ буруу ойлголт төрүүлж анчин хүн хулгайч биш. Анг хулгайлж байгаа бол хулгай хийж байгаа болох лэр ангийн хулгайч гэдэг. Мал хулгайлж байгаа хүнийг малчин хулгайч гэдэг, малын хулгайч гэдэг. Нэг энэ хоёрыг зөв ойлгоосо гэж нэгдүгээр чи бодмаар байна. А монголчууд бид нэр одоо түүхээс авч үзэх юм бол өвгдөөсөөс бид нар ч гөрөөч удам монголчуудын ихэнх нь одоо хотод суурьс суулсууд бол үе тасарж ийж магадгүй. А хөдөө байгаа ан гөрөөтэй ан гөрөө хэлбэг Монгол орны хэмжээнд одоо үзэхэд бол ерөөсө хийх нь гөрөөч удамтай байсан гэж үзэж бол. Тэгээ гөрөөч ин гэдэг дээр би ягаад акцент өгж байгаа юм гэхлээр а гөрөөчд өөрснөө энэ анхна хамгаалах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй. Үе дамжаад ирцийн ан гөрөөгөө бид нар эргүүлээ тойч үедээ үлдээх хэрэгтэй. Энэ нь бид өвлөөд авцсан учраас хойд үедээ хойч үедээ заавал үлдээх хэрэгтэй гэдгийг заавал ойлгох хэрэгтэй. Энэ бол монголчууд бидний одоо түүх уламжлал бидний ёсчдаг юм байх хэрэгтэй. А ягаад би тэр гөрөөчин хаантна хамгаалдаг юм аа. Гэрийн үед. Өөрөөр ихний хэсэг бол яг кинотой холбож кино гүйцэн. Тийм. Яг тэгж байгаа үү. Дараа нь бид нэр ярилцлага хийх юм тийм. За одоо саяны юм дээр хүртэл тэр газар чанчд ярьж ш т Тийм ээ. Одоо энэ анг бол ингээд устгах хэсгүй ээ. Үе дамжуулаад ингээд өгөх хэрэгтэй гэсэн. Энэ нь болох лэр яг одоо Монголд яг одоо авч хэрэгжүүлэхгүй бол ан амт устч болцшгүй байгаа гэдгийг энэ кино үзсэн хүн ойлгох хэрэгтэй л гэж би хэлж байна. За баярлалаа эргээд би нэр хэнүү хэлц үлгэр яг таны сая бас сэд гаргаж ирсэн санаг илүү үдэд хөрүүлж ирнэ. За самия профессор та бас яг айлд хэсэг нь илүү их онцгой санагдав. Үзэгчд бид нэр юм ямар сургамжийг бас эндээс авах хэвээр вэ? Ер нь бол сургамжтай их сайхан л хэн уу вэ? Энэ хүний хувьд ер нь одоо хоёр янзын үзэл бодол байна шүү дээ тий. Нэг нь бол одоо амтан алхыг ер нь зэрлэг амтан биш. Ер нь амтны ам эрсдгийг одоо үзье яддаг нэг үзэл бодол байна. Нөгөөт нь бол одоо энэ үг анчин бол жинхэнэ одоо байгаль амьдэрч байгаа. Байгалыг мэддэг, таньдаг. А тэр хэмжээгээр бас ан хийдэг нэг юм хүн байна. Тэр энэ одоо үзэл бодлын хоёр өөр төөл байна л та. Тэр энийг бол одоо бид нэр тэр хүний хувьд бол одоо энэ чинь тэр хүний өөрийнх нь азжиргалын асуудал шүү дээ тий. Тэр энийг бол хүн бүхэн одоо аль нэг талаас өнцгөөс нь хэтэрхий одоо а шуурхаж үзэх биш ер нь энэ дунд энэ дундуур л одоо бас юм биш үү дээ тий ер нь нэг өгүүлэмж болох тий өгүүлэмж явдаг тий тэр зүгээр харахад энэ өгүүн бол байгалийн мэддэг байгалийг уншиж чаддаг анчин хүн гэдэг бол байгалийг уншдаг байгаль хамгийн ойрхон байдаг тэр амтан байгаль цаг уур бүх юм мэддэг их айхтар нарийн мэрэгжлийн уншиж тий ажиглаач тий анчин гэдэг хүн бол а амтан зүгээр агндаг одоо бас нэг одоо муугаар хэлэх юм бол одоо нөгөө ал дурчин зүрч хэлэхээр нэг хүмүүс байна тий. Зүгээр л амтан алхын төлөө байна. Тэр хүн бол анчин хүн биш байхгүй юу? А энэ хүн хүн бол хэдийгээр одоо харахад эвгүй одоо хүмүүлэх талаас нь ихэд үзэхэд одоо их тийм балмуд юм хийж байгаа ч гэдэг гэсэн энэ хүн бол жинхэнэ л анчин хүн байна. Тий. Байгаль дээр 
амьдэрдэг, байгла мэддэг, ангаа хийдэг. Тийм л хүн байна. Яг өөрийнхөө л амьдэрч байгаа нэг хүн байна. Тий. Одоо тайгийн гөрөөчин гэж одоо гэрэлд байгаа хилдэгтэй айлхан одоо тэг л тэр л амьдралаар амьдэрч байгаа хүн. Гэсэн сэтгэлд төрлөө. Цэвэр баярлалаа. Амгалан баатар доктор. Би одоо энэ хамтын алхыг ер нь нэг ахтар хаш идэл үлдээд. Яг гэхдээ нэр гэж манайг нүр зөөч. Ер нь энэ хамтын гэдэг маань ер нь нөхөн зэргийг тэгэл үсрээс тодорхой хэмжээнд ашиглаж үзэх болох болоо. Энэ цонон дээрээ сарахад сэлсэнэт докторын профессор хэлдгэр бол яг нэг л байгаль дээрээ би жинхэнэ гөрөөчин төн амжилт авдаг. Яг нэг яг зү соёл юм бол харагдаж байна л да. Яг манай хоч гэсэн тий. Манай хас нэг жоох ялгаатай юм байна. Яг орчин үеийн техникцэн данчин байна. Тэгээ одоо машинта тэгэл тийм ээ. А жоохон газар авах гэж байна. Манай энд бол араа өөр л да. Тийм. Энд тэр нэг соёлын нэг юм харагдаад байгаа шиг байна. А одоо заа зүгч үү штэ. Гөөн гайдуд. Тэр газар чинь тий. Одоо яг л бидний заасны гэл агрын шүү. Манай тул араа өөр байгаад байгаа гэдэг. Гэтэл хэлцүүр юу л араа явах юм гэсэн тийм ээ. Тийм. Бацаахан. Зэн бас сонирхолтой кино гэж ялдаг байна. Тийм бас хөжилттэй байдлаар яг хийлсэн. Гэтэл энэ ч бас нэг таалагдлаа. Али зүйл тийм ээ ан дагнж болохгүй амьдны эрх гэж ярихаас л үүдэл тийм ээ бас цагаан хоолонд сайн нийтээр энэ чинь зөв хоолд гэл ярьж л байна л да. Тэр яг энэ дэлхийн нийтийн хүн төрлөгтөн бас энэ өдр өөрийнхөө дур сонирхол ороо энэ саалтаа ургийн хэрэгцээ шүү дээ яг том орно зүйл тийм ээ. Тэгээд тэгээд тэргүй энэ амьтдын хувьд аа энэ амчин гэдэг нэг хүн төрлөгтний хамгийн одоо ойрсон тогтнох орших үндэс нь болж байсан ч үгүй. Ан алж байж гэвэн тэр үр хүүхд нь үр хүүхдээ үлдээ. Тэр минд үлдэх нь боломж байсан учраас эртний юм тэгэхээр хамгийн эртний одоо мэрэгжил юм бол гэж гэдгийг бас энд харуулсан тийм ээ. Тэр хүн дээр цагаан арьстай Европ хүн тэр Африк тэврүү дахиад одоо Шотландын тэр цагаан арьстан тэнд өөрийн нутг шиг болчихсон. Одоо бусаад насан агсан ч гэсэн одоо сүүлчийн ан гэж байгаа нас тийм ээ. Тэр хүний дээр хараа одоо бүх юу дорцсон ч гэсэн тэр хүн бол санаад ясны гэж ярьдаг шин анчин гэдэг тэр нэг өөртөн байгаа тэр сэтгэлдэн байгаа нэг сайхан тэр өөрийгөө хөгшрсэн одоо би өртөлцсөн хүн гэж үзэхгүй гэр тэр агуу их тийм дэ тэр чадварыг байгалаас аваад энэ амтна хараад а бас нөгөө талаас нь харах юм бол энэ ан гэдэг бол өөрөө шинжлэх ухааны мэдлэг юм тэр мөр уншиж байгаа тий тэр мөр уншиж байгаа гэдэг бол хүн байгалаа тэгээ хараад би бол тэр гайхш тэр тэр нэгэн халтарсан тэр ухрийн тэр зэлэг Аврагийн зэлэг ухрийн мөрийг харж байгаа юм баран зүстэй гэж хэрэг нэг юм их ажиллаж байна. Их тэрээс бол тэр хүн бол хараагүй. Тэгэхээр тэр хүн бол мөрөөр нь яг л хараагүй. Зүсээр нь тайл хэлээд байна гэдэг бол энэ зүгээр нэг тийм дурын нэг хүн шагаасан буу шагаагаад л пад гэж унагдаг тэрэндээ хөөрдөг биш. Цаалтаа тэр орчноо уншиж байгаа. Тэр амтны тэр зан аврийг уншиж байгаа. Тэр салхаа аван шүү. Тэр удаа бүхэн энэ тэрээс бол анчин гэдэг бол өөрөөс л өөрөө энэ мэрэгжил юм гэдгийг л харуулж байна шүү дээ энэ байгаль уншиж байна тэр амтныг уншиж чадж байгаа гэдэг бол энийг бас энэ товоодгоч харуулсан юм уу гэж тэгээ бас дараагийн нэг хэрэг зүйл нь а тэр анчин гэдэг нь мэрэгжил учраас тэр залуучууд бас тийм ээ тэр цагаан арьтай залуучууд бас өвлөж үлдсэн байна тэр одоо би тэрүүгээр нь буудсан одоо юу гэдгийг а тэр гидсээр нь буудах юм бол тэр амтнаас нь эвгүй үнэр гарлах шүү гэж байгаа цаалтаа яг тэр сэвсний үнэр байгаалах цаалтаа энэ нэг ихээ бас энийг зүгээр ингээд нэг сурчдаггүй бас энэ мэрэгжсэн анчтаас нэг үе дамжуулан өгдөг мэдлэг юм шүү л гэдэг бас тэр зүйлийг дараагийн үед нь да. Тэгэхээр энэ цагаан хаалт нь нэрийн хооронд сөргүүл тавьсан бас аа сонирхолтой болгодол байна. Кино сонирхолтой болгодол байна. Тэгэхээр бас энэ аа бас нэг энэ сонирхолтой мэдээ бас юм байна. Тийм гайхалтай байсан тэр хөшний тэр насаараа тэр байгаагаараа өөрөө яг л тэр нэг одоо манайхан одоо энэ байгалааслаа нэг тийм нэг анчин нэг тийм хийч гэсэн үнэхэд байна шүү тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бас сонирхолтой байсан тэг мах хийж байгаа хүн бид нэг буруу биш. А тэгтээ тэргүүд энэ хүн анх үүсгэлтэй одоо бид нэг анхны хүн үүссэн үед л мах байсан яг хүн. Сонирхолтой нэг юм нийтэлд байсан. Тэр гурав дөрөвгөө бүлгийн төстэй улс нэг хожу үүссэн гэж. Тэгэхээр энэ бол нэг л одоо хүн төрлөгтөн үүсдэр мах идэж зэрлэг амтнтай цуг байсан. А тэгээд цуг л орших хэв штэ. Тэгээд тэр хүн бас тэр байгаль дээр өөрөө шингэх нэ штэ. Бусаад явлаа тийм үү Шотландаас а тэр Африкийн тэр нутгаар бас бусаад явж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн мэрэгжлэн тэргүүний татаал тэгэл одоо ясаад энэ төвх байж бодвол Тэгээ тийм л сонирхолтой байв л байна. За маш их баярлалаа. Тэгэхээр чимд очир зөвлөх та. Яг хувийн зүгээс харахад дүгээр энэ кино хийсэн хүн цагаан хоолтон дээ. Яг нэг амтны айн таслахаас төвч яга цагаан хоолтон болсон хүн. Анчны тухай кино хийсэн нэг сонь дээ. Манихан бол одоо нэгсний 
эсрэг тэсрэг үзэлтэй хүн нөгөө тхийг ойлгох гэж тий яахлаар хүн амьтын авд ингэдгийг маань хүн ойлгох гэж тэгээ сүүлдэн ч гэсэн энэ бол бас нэг амьтын хүн хоёрын хооронд бас нэг тийм нэг онцгой холбоо байна гэдгийг бас хэлж байгаа юм тий нөгөө талаас онд энэ бол бас нөгөө тусгай зургуудын ан гэдэг шүү дээ манайд энэ дэр жига одоо нь жишээлбэл алтайн уулзд одоо жишээл хэдүүш 50000 доллар төлөөд Тэг ямар хүмүүс ирж ямар хүмүүс энд агнжэнд гэдгийг бас энэ санаас нь гаргаж байгаа байхгүй яг тэр нь чиг шотландаас маань хүн мэдээж үнтэй мөнгө төлөөд тэгээд өмнө та африкийн энэ миний бодлоор бол ерөнхийдөө хувийн агнуурын эзэмшил нутаг дээр агнсан юм шиг байна л дээ харж байгаа ягаад өгтэй зэрэг маань хүн чинь ингээд нөгөө ан байхгүй болч л яах вэ гэвэл үхэр тижээд юм уу эсвэл тэр нөгөө нэг жим сургуулдаг юм уу гэж энэ бол ерөнхийдөө Яг өмнө та Африк дээр хуушин нөгөө нэг эдлэн газрууд ерөнхийд агнуур агнуурын амьтан одоо тусгай зөрүүлтийн агнуур анх нь илүү ашигтай учраас яг ийм нөгөө хуушин үхрийн ажгүй байсан газрууд яг ийм юу болоод нэг ёсны амьтыг үржүүлж байгаа байхгүй тэр хэрс байж байна те тэр нэг юу нүд байж байна энэ бол нэгдүгээрт нь агнахаас байгаад нь бас фото сафари ч хийдэг гэдэг энэ бол ерөнхийд бас нэг биднүүдийн одоо тусгай зөрүүлтийн ан те одоо бид нар алтайн уулзыг одоо 20000 доллар төлж зөвхөн ганцсан зөвшөөр нь 20000 доллар дээр нь ерөнхийдөө гэрлэгөө сайн мэдж байгаа байх би бол ихтэй ерөнхийдөө нэг энэ монголд ирж алтайн уул залхын тулд нэг 50 орчим зөвшөөс 50 доллар төлдөг байх 50000 доллар доллар те а нэг удаа бол ирээд оны үед бол ерөнхийдөө нэг юунд э аукцион нэг дуудлага хөдлөлт байгаа хэд манай аргал үйлч хэл хэд 80000 доллар үйлж ирсэн байхгүй. Тэгтээ зэрэг энэ үйл яаж нэг хөтэй зэрэг нэгсний тэр амьтны хамгаалах саардал тэ санхүүжилтийн их үсвэр тэр бүх зөвлөлт нь бас сонирхолтой шүү дээ. Тэр явж байгаа байхгүй нэг санаа энэ үл нөгөө тэр Африкийн улсын хувьд бол тэднэрт бол ерөнхийд агнуур агнуулах нь бол бизнес А энд оч агнж байгаа хүн бол тэр хүн бол нэг ясны үрийнх нь хобби. Зүгээр тийм махыг агна тэр нөгөө нэг үхрийн махыг тэр явшаа гүш тийм манай тэр нөгөө нэг сүүлд нь нөгөө трофейга бар яа зурга авахж байгаа шүү дээ. Тэгээ зөвхөн тэр нөхөр хоёр толгой л авчих юм. Сэтгэл ханамжи бат тийм. Тэгээ сүүлд нь сэтгэл ханамжи тийм нэг ясны энэ энэ төр бол ерөнхийдөө бид нар бол бас нөгөө нэг тусгай зөрүүлтийн агнуурыг зөв үнсгээс нь ойлгоход бас э монгол дүүл болд дээ тий монгол дүүл явагдаад байгаа шүү дээ ер нь аргал янгэр те тусгай зөрүүлтийн агнуур үл зил болгон ирдэг тэгээд яг манай энэ үл жишээлбэл тусгай зөрүүлтийн агнуураас олж байгаа олж яг үнэхээр тэр амьтны хамгаалах зарц болгож байгаа нүгд үл асуудал асар том асуудал байгаа байхгүй тийм амгалан баатар бид нар бол олон жил явсан энэ нөгөө тусгай зөрүүлтийн лицензийг өөрчлөх гэж нэлээд үүссэн ерөнхийдөө их том тийм хацсан юу байдаг байхгүй нөгөө нэг хувь таны байдаг байхгүй нэг нөгөө хэлэхэд авилгал явдаг тий яг одоо чим дочор зөвлөх ерөнхийдөө бол манай кино хэл зөвлөхийн сэтгэлийг бодвар гаргаад өвчлөө те ер нь тэглэгүй яах вэ энэ кино бол нэг талаар мэдээж энэ кино бол зүгээр аль нэг талыг шүүмжлэх гэдэг ч юм уу тий аль нэг талыг нь дөвөлгөө сайн буруу зөв гэж дөвөнхөөс илүүтэй ерөөсөө л үзэгчдэд бас ерөнхийдөө нэг тийм ээ тусгай зориултын ан агнуур гэдэг чинь ямар зоригоор хийгдээ тий ер нь анчин хүн гэдэг чинь мэрэгжил юм шүү гэдэг тийм ээ тэр удаараа тэгээ нөгөө талаар мэдээж бас энэ нэг таны мэт хүн соён гэгэрүүлэх бас ийм үүрэгтэй ийм сайхан өгүүлэмжтэй миний бодлоор бол энэ зураг авалт ер нь дөр сонголт мөн зөвлөгийн хилдэг сая одоо тэр цагаан хоолт нь ан агнадаг хүнийг баримтд кино хийх гээд явж байгаа. Ер нь тэр камерны баримтд кино хийж байна да гэж тэр гол дөрв бас ер нь тийм мэдрэмжиг авахгүйгээр яг л зүгээр л байж байгаа юм шиг л яг л цайхан тийм ээ яриан дунд ахын дунд нь ингэж бас энэ баримтд кино бүтээч буулгач чадснаар бас энэ уран бүтээч нар бас гайхамшигтай юм баяа кино хөндөрлөгтөн бид нарт бас үзүүлж байна уу да л гэсэн ийм бас бас хэлэх байх. Тэгэхээр бид нар дэлхийн төгөөд одоо кино маань 30 дахь цуурлаа бид нар хүргэж байна. Энэ өдрийн энэ дугаар би өмнө нь нэвтрүүлэг хэлэх хэлсэн нэгдсэн үнстэй байгууллагын биологийн олон янзын байдлын олон улсын өдрийн 7 дахь тохиож байгаа. Тэгэхээр 3 дахь өдөр буюу яг энэ өдөр бол бид нар бас энэ Монголын мэдээ 2 дахь суугаар манай нэвтрүүлэг давтаж гарах юм. Тэгэхээр өнөөдрийн бид нар кино хэлцүүлгийн сэдвэр бол тусгай зөрүүлтийн ан агнуур Монгол дэрийн ямар байна вэ гэдэг сэдвэрийг бид нар одоо та бүхний олон талаас нь бид нар өнөөдөр бас тодорхой хэмжээгээр одоо хөндөж олон одоо далд байдаг. А бас ерөнхийдөө нэлээд нийтийн анхаарлын төв байдаг бас нэг 
ойлгомжгүй тодорхойгүй асуудлуудыг бас дэлэн тойрч ярьж бас дээрэс нь алсын хараа шийдэл одоо дэвшүүлсэн ийм ярилцлага болоход үгэж би бодож байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо нөөцийн хувьд манай одоо тусаа зөрүүлт явна гэн нар ямар байгаа вэ? Амгалан Батар доктор Танаас бас ярилцлага ихтэй юм. Аа нөр ер нь дотор нь хоёр гурав суугаад байгаа юм л та. Одоо иргэд өөртөөхөө хэрэгцээнд ашиглаа тийм ээ ингээд тар гутрахаа агнаад гэдэг энийг бол одоо ахын зөрүүлтийн гэж нэрлээд. А тэгээ тусгаар зөрүүлтийн гэдэг нь өндөр төлбөртэй. Тэгээ гадаад янз толдоо ирдэг. А тэгээ зөвшөөрөл нөрөө тусгаар олдог яагаад гэхээр энэ тусгаар зөрүүлтийн гэж нэрлэгдэж байгаа энэ төрөл дагнагддаг зүйлүүд мөнөөрөө Монгол улсын хуйжурмаар засгийн газрын тогтоолоор хоорыг тогтоотол юм хоорын төлөө гэдэг. э ахын зөрүүлтэр нэг ахтраа гэдэг үе ийм энэ төлөө гэдэг. Тэгэхээр ийм энэ тийм үү нүнцэн нь үлэн өндөр байдаг. Өөрөө ховор төлж хэрэгтэй. За бас ер нь нөөц бол зүйл болгох нөр өөрөөр гарт ишилэл одоо аргал хөнийг нөөц тийм ээ зэрлэг хөнийг бол одоо Монголын Монгол дуугаа зэрлэг хөнийг аргал хөн гэж нэрлээд байдаг. Энд тийм 18-20-ийн орчимд байдаг юм шүү Монгол. Гэхдээ тусгай зөрүүлт гэдэг маань өөрөө яг тухайн зүйл энтний одоо хүйсээр гол бүй ялгах тийм ээ илүү эд эрхтэн одоо юу рэр том байхаа уу тийм ээ одоо биеэр том байж болно арьс өмч сүйж болно тийм ээ ингээд илүү шин чанарыг сонгож агнадаг ийм энэ бол тусгай зөрүүлт гэдэг байх тийм тэр саяын кинон дээр харж байна шүү дээ одоо яг биднэрийн заасны хүлээж байгаа заахыг хүлээж байгаа яг заасны маг нагнараа гэдэг байна а манайд бол одоо харин тэгжэж чинь үгүй манайд бол одоо сурчилж агнаад байгаа маань манай тусга зөрүүлт агнуудын агнуурын одоо сарчин бол одоо буруу яваад байгаа тийм ээ. Хуучин бол одоо алтай уул бол ер нь дэлхийн зэрлэг хонь дотроо хамгийн том биетэй, хамгийн том олзуртай ан гэж яриад тийм. Тийм учраас зэрлэг хонь дотроо хамгийн өндөр үнэтэй байгаад байдаг. Бусад орнууд бол одоо ингээд 78000 доллар ор агнагддаг юм зэрлэг хонь. Монгол бол одоо ийм өндөр хүрээ тийм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ а тусгай зөрүүлт агнуур дотор энэ зэрлэг хонь бол одоо хамгийн үнцэнтэй юм байна тий харин энэ агнуулж байгаа зарчим маань харин зүв бэ нөгөө юм одоо ялангуяа үнцэнтэй юм тэр одоо яг журмаар явахад бас хүндрэлтэй болоод байгаа агнуур энэ бүс нутаг гэж байгаа юм одоо зөв агнуур бүс нутаг дотор л агнах нь байна шүү дээ хуучин бол тусгай хамгаалалтаа газраас бусад газруудад агнадаг одоо хаан ч юмгүй агнаад байж болоод байдаг гэсэн одоо бол агнуур бүс нутаг дээр агнадаг болсон энэ нь давуу талт ягаад гэвэл одоо агнуур бүс нутгийг тодорхой хуулийн этгээдэд а нөхрөл тэгээд хариуцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ хариуцуулж байгаа маань яг үгээр эргээд хариуцлах тооц боломж өгөх боломж. Хуучин бол ингээд хаанаас ч юм уу гагнаад байдаг учраас энэ амтан хоргодож юу тоо нөөцөн цөөрч юу багсч юу тийм ээ энэ дэр агнж байгаа байгууллага нь хариуцлага хүлээдэггүй гэсэн. Одоо агнуур бүс нутгийг хариуцаад гэхээр яг яг нь агнуур бүс нутг дотор хэрвээ агнлалтын явцад ашиглалтын явцад амтан цөөрөд байвал энэ тухайн хариуцагчтай бол хариуцлага тооц боломж гарч ирж байгаа. А гэхдээ энэ дэр яг агнуурын бүс нутаг маань хариуцагч маань өөрөө яг ашиглах хамгаалах энэ юугаа үйлдэлээ ингээд бүрэн хийгээд ингээд яваад чи чадж ин болж ин үгүй юу? Чадж ин үгүй юу? Тийм. Хаж үг гэс одоо хөтлөн хөндлөнгөө нөлөөх орж ирээд гэдэг юм л да. Тухайн бол одоо агнуурын бүс нутаг дээр нэг уул загнах боломжтой гэд нөөц нь гараад ирлээ. Тийм үү? гэтэл дээрээс төвшөөрлөхтөө хоёр гэж өгөгдөөд нэг нь тэр дарга юм шиг энэ дарга юм шиг гэх юм яригдаг гэж юм сурга дуулцсан юм та. Тэгэхээр энэ уучлаара өргөжлөхгүй бол арай босод панелистууд бас савийн профессор та бас нэг уулзчих гэж хэлж ирсэн шүү дээ. Нөөцийг мэдхийн байт тухай зүү зөксөстэй ашиглаж чадаж байна уу да гэхдээ энэ дээр бас тавилт нэлээд бас шүмжилтэй байр суурины санаж ирсэнийг би санаж байна. Та яг энийг жоохон тодорхойлж ирэх үү? Зүү зөксөхгүй ямар байдал энэ өдр манад илүү давамгойлж байгаа вэ? Ярих юм бол маш их байгаа юм. Юу энэ салбарт. Ер нь одоо зах зээлийн харилцаанд орсноос хойш одоо хөлөө олж чадаагүй байгаа нэг салбар бол энэ агнуурын салбар байгаа юм л агнуур. Энэ агнуур гэдэг чинь цаана бол эдийн засгийн бас их чухал нэг хэц хэсэг шүү дээ. Зөв зөксөстэй ашиглаж чадах юм бол байнга төлждөг үржиж байдаг энэ амтны ашиглалтаас ус орны эдийн засаг орн нутгийн хөгжилд нас их хэмжээний одоо дэм болохоор юм байгаа юм. Харамсалтай одоо энэ асуудал бол Монголд одоо сүүлийн 20 жил бол ерөөсөө ямар ч зөксөлт үү гэж хэлж болохоор байгаа. Наад захийн жишээ бол Монгол орон 
ямар төрлийн удаа агнуурын амтан хаана хичнээн тоотой байдаг юм гэдэг талаар ямар ч мэдлэг мэдээл байхгүй шүү дээ. Хуучин бол одоо яг тэр чинь баг тусгад статистик тусгаддаг байла. Одоо зүгээр энэ тентхийн гайл дээр төшнө арис хураагдлаад гэдэг тоо хаая нэг телевизээр ярьж байгаа болохоос биш Монгол орн жилд хичнээн ямар одоо амтны хичнээн тоогоор нагнаж байгаа юм бэ? Ер нь Монгол орн өөрийнх нь үнтэй баялга бол үртгэж а тэрийг зөвхөн ашиглах тухай асуудал бол одоо улс орны бас их тул чухал асуудлын нэг байхгүй юу тий ер нь бол одоо 2012 онд гарсан агнуурын амтны тухай хууль гэдэг байгаа юм л агнуурын хуульыг ч одоо амтны хуультай амтны тухай хуультай нэгтгээд нэг хууль болгочихсон энэ хуулиар гарсан нэг давуу талд юм бол юу гэхээр төрөний ярддаг тэр агнуурын бүс нутаг ан хийж болдог газар ан хийж болдоггүй газар гэдгийг ялгасан. Одоогоор бол энэ хуулийн хүрээнд бол яасан гэхээр зөвхөн нөгөө тусгай зөрвөлтийн ан хийдэг агнадаг газрууд дээр л одоо нөгөө нөгөө менежмент хариуцагч аж ахуй нэгжүүд орон нутгийнхан дээр нийлээд одоо тэнд одоо гэрээ байгуулаад энэ үйл ажиллагаа яваад байгаа юм. Яг тэр цаана нь одоо энэ маш үнтэй наргал янгэр агнууд л тэр сонирхол бол эдийн засгийн их чухал юм байна тий. Бусад төрлийн ан дээр бол юу ямар ч одоо анхаарал тавьж байгаа газар орон байхгүй байгаа юм л тэгээ бид нар дээр үес хойш яриад байдаг нэг юм бол ер нь монгол улсад бол энэ ангийн асуудлыг хариуцж байгаа төрийн захиргааны ямар нэг бүтц гэж байхгүй шүү дээ яамд бол сайн бол нэг хүн байдаг тэр хүн бол үеийн сайд солигдохоор тэр хүнийг соличчдаг тэгэхээр одоо тэр ангийн бодлогыг хариуцдаг одоо төрийн байгууллагын төлөөлөл гэдэг бол монгол орнд баг байхгүй яг хөө зүгээр одоо нөгөө валют болдог учраас энэ аргал янгэр бугын тоолгыг үе үе хийдэг байхгүй юу? Тэрнээс биш одоо 5 жилд нэг удаа, 5 жилд нэг удаа хийнэ. Үгүй нь болдогсон бол тэр орн нутгад тэр баялагийнхаа үнцэнийг ашигла юу хүртээд тэгээ тодорхой хамгаасныхаа төлөө одоо тодорхой хэсгийг ашигла тэрнээсээ өршин мэн хүртээд тэр нь орн нутгийн хөвжөлт хүмүүсийн амьдралд хэрэг болж байгаа бол энэ асуудал бол одоо тэр орн нутгийн тэр ангийн бүсүүд хариуцж байгаа хүмүүс чинь одоо юм хариуцээд явах хэвчээ штэ. За уу шалаар профессор найруулагч тахаад байна. Бидний ярилцлага дахиад өргөжлөх учраас төр зогсоолоо шүү. За эрхэм хүндэд үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн нэгдүгээр сувгаар үзэгч та бүхэндээ дэлхийн төвхөд суурлын сүлчийн ан киногоо бид нар та бүхэндээ үзүүлээ. Үзэгч та бүхэнд тусгай зурвалын ан нагнуур Монгол гэсэн кино хэлцүүлгийг одоо үндсэн дөрвөн сошиал платформд өргөжлүүлэн үзээрэй. Эрх даваа гаргаад энэ цагта иргэн олзээ. Баяртай үзэгчтэй. Сашаа сөөгт бидний үзэс суугаа дэлхийн төв хөд суурлын байнгын үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэгэхээр уламжлал явсаар манай дэлхийн төв хөд кино суурлын кино хэлцүүлэг мэн Instagram, Twitter, YouTube, Facebook гэсэн суугууд дээр стрим явж байгаа гэдэг үзэгч та бүхэн мэдэж байгаа. Хэрвээ бид нэр ярилцж байгаа сэдвийн хүрээнд та бүхэнд сонирхсан асуулт бас санал хөсөлт байх юм бол бидэнтэй хуваалцаарай ингээд кино хэлцүүлгийг өргөжлүүлээ. Ингээд профессор таны ярилцлагыг бас өргөжлүүлээ гэж би бодож байна. Сашаа сөөгийн бас сууж үзэгч та ангийн асуудал чухал асуудал ярьлаа шүү дээ. Бид нар зөвхөн тусгай зөрвөлтийн ангад бид нар тоолоод байгаа болохоос биш бусад амьтдын хувьд бол баг бодлохгүй 20 жилийг явж ирлээ гэж. Тэгээ тэгэхээр энэ чиглэл дээр бол яах аргагүй улс орны хэмжээ нэгдсэн нэг тийм тогтолцоо өгүүлэгдээд байгаа юм л да. Тэгээ дэрийг ч бүх юм их төр хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр гэрэл гоё ярьлаа ер нь одоо монголчууд нүүдэл чин ард түмэн байгалтайг хоёрхан байдаг хүн бүхий ер нь одоо байгалыг мэддэг хардаг их уламжлалтай ард түм шүү дээ. Энийг зөв зөвхөн байгуулчих юм бол энэ ангийн нөөц байлгийг бол зөвхөн одоо тусгай зөрвөлтийн юм биш. 
наад зах одоо тарууны жишээ байна шүү дээ тарууны ч одоо бид нар ч социализм үед бар баг жилд сая орчим тарууны гагнаж үсгийг нь гадаад өнөө хэлцүүд худалдаанд гаргадаг байлаа шүү дээ энэ бол асрыг баялаг байхгүй юу хэрвээ зөв ашиглах юм бол тэр ч жил болгоно ав баялаг тэгэд ухаад усчдаг гэд биш шүү дээ тэгэхээр одоо өөрөө нөхөн төлждэг энэ баялагыг зөв зөвстөд ашиглах юм бол одоо нөөц асар хийд одоо туула муудаг гэдэг одоо шуу жижиг шуу үүтэм юм биш дээ хар нэг бүхнийг яаж одоо зэгцэнд нь оруулах вэ тэгэхээр энэний талаар л одоо асуудал яриа гол байгаа тэгэхээр би нэг энгийн жишээ байгаа юм л 2012 онд гарсан хууль анчны үнэлгээний тухай заалт байгаа юм тэгэхээр жолооны үнэлэх аваад хүм машин барьдаг тэгэхээр анчин хүм бол ангийн үнэлэх авчиж ан хийх хэвээр шүү дээ өнөөдөр монгол анчны үнэлэхтэй хүн бий юу ан хийж байгаа хүн үүтэн бэ анта буута хүн бол хитэн 10 мянган гараа байгаа. Одоос цагдаад байгаа бүртгэлээр бол 40 мянган хүн буута. Тэр буугаар дунд ангийн бол шүү дээ. Их хөвчлөн. Тэгэхээр ямар ч үнэхгүй хүн ан хийж байгаа хөхгүй юу. Тэгэхээр тэр анчны үнэхгүй мөнө би шүү гэдэг. Тэгээ мэрэгчлэн гэдгээс цаана шүү дээ. Зүгээр яг ахуйн зурвал дээр ан хийж байгаа шүү дээ гол. Тэгтэл ямар ч үнэхгүй хүн ан хийж байна гэдэг чинь одоо манад энэ асуудал ямар байгаа. Тэрийг зохицуулдаг журмыг өнөөдөр хүртэл одоо 7 жил болоход гаргаагүй байгаа. Тэгэхээр энэ чинь энэ ангийн асуудал бол өрөөс улс орны анхаарлаас гадна байгаа хөхгүй. Магадгүй яг энэ ийм ингэсэн барагу тодорхойгүй байх нь магадгүй нэг хэсэг хүмүүст ашигтааш байгаа юм. Эсвэл одоо энэ үе сайн ойлгохгүй байгаа юм л да. Ягаад энэ асуудал одоо улс орн анхаарал тавихгүй байна. Ягаад одоо энэ байгаль оршны байгууллага энэлөө одоо төрийн зүгээс илүү анхаарахгүй байна уу гэдэг бол одоо ихэл одоо төвхтэй асуудал дэлхийн байгаль хамгаалах сангийг бас тэргүүлж исэн юу нэ одоо улсын байгууллага тодорхой хэмжээгээр бас яг энэ ан тусгай зориглын анаг нуурын жигэл дээр бол таних бол ихний санаачлагыг бас нэлээд хүчтэй тавьж исэн зөвлөгөө та одоо нэгдсэн үнсийн байгууллын хөгжлийн бас төслийн зөвлөхөөр ажиллаж байна ер нь монгол улс орны хувьд энэ профессорын хэлж байгаа санаалтаа та нийлж байна уу үнэхээр бид нар бодлоггүй ямар ч гой бодлоггүй ч би бас хэлмгүй л байна л та зөвөр зөвөр концепцийн асуудал дээр 2012 оны хуулийн өөрчлөлтөр нэг том өөрчлөлт явагдсан байхгүй. Тэрүүл яасан гэтэл зэрэг нөгөө нэг байгалийн нүүс ялангуяа нүхэн цэргийн байгалийн нүхэн цэргийн байгалийн баялагын менежментийн асуудал орнотол шигдсэн байхгүй. Хуушин одоо яам жишээл хэд нэг оны хаан ихнээр агнуулахыг яадаг байсан бол одоо ерөнхийдө орнотлын төвчлөлтөл шигдсэн. Нөгөө төсвийн тухай хуулиар ерөнхийдө бүх хөл төлбөр хурамжууд бол бүгдээр орнотлын төсөв бүтэр тэр байдгаас сумын төсөр орж байгаа. Сумын төсвийн орлого болж байгаа заяа. Тэлтэй зэрэг тухайн сумын нутаг дэвсгэлд байгаа тухайн аймгийн нутаг дэвсгэлд дээр байгаа нүхэн цэргээгдэх байгалийн байлгаа яаж үр ашигт дээр зарцуулах вэ гэдгийг тэднэр бодно гэхээс бас заавал бүх юм яамаас хараад байж байгаа гэж болохгүй болчиход байгаа хгүй. Энийг бас сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Тэр байтгаа ерөнхийдөө байгаль хамгаалах хуулийн дээр бүр нэг том заалт байдаг байхгүй байгалийн нүүсийн сангийн өөрчлөлтийг жил болгон аймгийн иргэдийн хурл дээр хурл дээр хэлж тайлангаа засаг дарган тавьдгаар байж байгаа. Тэр одоо нэвсний ан маань өөрчлөгчээн үү, багасчээн үү, ихсчээн үү гэдэг. Энийг ер нь тайлан тавьдаг засаг дарган би сайн мэдэхгүй. Тэлтэй зэрэг байна шүү дээ. Асар их боломжсоо орн нутагт байгаад байхад орн нутгийн нөгөө нэг өөрөө өдөрдөх байгууллага би иргэдийн хурлыг хэлж байна сумын аймгийн. А төвний нэг ёсний засаг дарга өөрийнхөө эрх үүргийг хэрэгжүүлж чадж байгаа үе гэдэг нэг асуудал. Өөрчлөлт гэдэг ингээд бүх байгалийн баялаг гэж ярьдаг. Үндсэн хуулийн дээр бүх ард түмний мэдэлд төрийн хамгаалалтанд байна гэсэн нэг заалт байдаг тий. Бүгдээ тэгээд төрийн юмч гэж ярьдаг тий. Тэгтээ зэрэг үндсэн хуулийн дээр яадаг вэ гэхдээ зэрэг засаг дарга бүх шатны засаг дарга бол төрийн төлөөлөгч гэж явдаг. Тэгтээ зэрэг тэр төрийн төлөөлөгч болсон засаг дарга бол хамгаалах үүрэгтэй болохоос бас ашиглах захин засуулах хэрэг байхгүй. А тэр байгалийн баялаг хний мэдэгдэл байдаг хөтэй зэрэг тухайн иргэдийн хурлын мэдэлд байдаг байхгүй. Тэгээ энэ энэ ерөнхийдөө энэ логик хууд энэ концептийн асуудлыг бид нэг яг үнэхээр яг ойлгоод энийг хэрэгжүүлж чадж байгаа нь үгүй үү гэдэг юм л бол нөгөө нэг бешэн зачаал тэр яам болохгүй байх тэр яам юугаа тоолохгүй байх Бид гээд 10 нүүс гэдэг үлийг харьцангүй ойлголт байхгүй. Одоо жишээлбэл тусгай зориулалтын дээр яа. Тусгай зориулалтын ан хийж байгаа хүн 
хамгийн нөгөө трофей үе хамгийн томыг нь хамгийн юуг нь дарсан а ти а гэтээ тэд нар шиг этикийн дагуугаа зөвхөн нөгөө өвчлөөс хасагдсан хөвчрсэн нь тэр том үйлтэйг нь авдаг болсон за тул барилаач гэсэн томыг нь барих юм өөрөө өөрөө жишээлбэл хэр тул барих гэж байгаа бол томыг нь барих юм тэгээ яв шүү дээ тий а тэр тэр чинь бас тэр нөгөө таашаал авна гэсэн тэр байхгүй тэрнээс тул нэг жижиг юм буудчаад нэг жижиг юм үлдээ юм аваад очихгүй шүү дээ тий тэгэхээр хэрэг хэрэгжил ямар үйлчлэл дээр авдаг бол ч байдаг нөөс гэдэг чинь тэр асуудал би ямар амьтны тухай асуудал ярих чинь ямар зориултар агнах чинь тий үнэхээр трофейны агнуурын нөөс байнуу гүй гэдэг нэг онд асуудал дандаа ингэж ясар байгаа эвэрүүл ерөнхийдөө хуушин 65 инч хүрдэг байсан байхгүй болж ингэж байгаа байхгүй за хэрэгжүүлэлтийн тал дээр та баах нь хоёлын юу яах гэдэг сайн энэ ийм байна л да энэ сая яриад байгаа юмнууд бол үндсэндээ ер нь бид буруу яваад байна гэдэг хэлээд байгаа за ягаад буруу яваад байна гэдэг сая сумыг ярилаа шүү дээ аймгийг ярилаа аймаг сумд ямар ч мэдэл байхгүй энийг бол баталгаатай хэлэх шүү дээ ягаад энэ эрх мэдлэг болгож байгаа юм гэхээр а засгийн газар 93 дугаар тогтоол гэж гарсан юм а 13 ондоо гардаг гэлээ энүүгээр сумын засаг дарга гэрээ хийх эрхийн олгоцсон байсан за сая 15 16 онд илүү нөгөө 9 дугаар тогтоолоор энэ эрхийн аваад байгаль өвчин яам дээр төвлөрүүлчих за энэ дээр бол нэлээд хэрвэл болсон л да а тэр үед ч одоо оюун хорл байсан сайдаар а нөөц өдрлэн газрын дарга нь даваа самд гэж байсан. За ингээд энэ дээр нэлээ яриа болоод мэрэгжлийн анчтай болбоо иргэний зөвл ингээд бид нэр ярьж байгаа. Энэ ерөөсөө болохгүй байна. Энийг авч яаж гээд. Уцаагаад энийг хүчнгүй болгоч маш олон алам бич өгсөн. За энэ дээр бол аваагүй. За тэгээд яам дээр эргэж төвлөрүүс энэ нь бол яг лоб явахгүй. Энэ нь бол хизээч гөрөөчин хүн орн нутгт байгаа хүмүүсүүд хизээч хүлэн зөвшөөрөхгүй юм хөлийн зат болгоцсон. Хуулиас <coughs> 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 <coughs>
дансанд оо хураамжийн төл нь гэдэг ингээ бүр эсэргээр нь тэрнийхэн дагуу бид нэр хөөцөлт зөөр багад нөгөө тийч нь эргүүлээ сумнд ордог гэдгийг сангийн ямар нотлуулцсан. Тэгэд энийг хийлээ гэд ингэхэд тэр олсон мөнгөний гурвны нэг нь улсаа төлөөд төлбөр хураан гурвны нэг нь энэ орн нутгийн энэ хүмүүсүүдэд юм хийж гэх хэвээр. Агнуурын бүс нутаг гэж байгаа юм бол тэрний менежментийг хариуцсан бол тэр компаниуд энэ нөхрлөг суурин байжлуулах юм бол бүх юмнууд нь хийж өгөө тэндээс олсон ашигаас тэд нар хөдөлмөрлөх юм шүү дээ бодоо тарьж зарж болно сума ойжуулж болно тэгээ эндээс олс орлогоор нөгөө хүмүүсүүдэд хүртэж байгаа байхгүй жишээ нь бүдэнгийн ажгүй ягаад байгуул тэд нар хүсэлт гаргасан гэхэл энэ айгүй хүүхдэд маань хэрэгтэй юм байна энэ юу байгуулж өгөөч тэгвэл бид нар ядхна хүүхдээ эрүүл чийрэг одоо энэ таван тахианы таван өндөртэй нэг бүдэнг өндөг тэнцэж байгаа учраас тэд нар ойлгоод байна шүү хөдөнийх нэг тэнэг гэж өрөөс монголчууд энэ улаанбаатарт байгаа нь яриад байд би энэ үгүй байхгүй би өөрөө хөдөнө бид нар тэнэг биш байхгүй мэд чи тэгээ хүсгэлээр нь тэрний байгуулж өгөх тэндээс тэд нар эрүүл мэндтэй хэрэгтэй юм ашиглаж байгаа учраас энэ бодлого нийцэж байгаа байхгүй амтны тухай хуульд хизээч бизнес гэсэн ерөөсөө зориг агуулаагүй бүгдээрээ энэ амтныг агнуулсан бол энийг улс улсын өмчөмч нь тэр төлбөр аавна төлбөр хураамжийнхаа төлбөрийнхаа 50% хүйг эргүүлээд ан амтанд нь зар гэтсэн байгаа. Тэгтээ нэг айхтар сумд эрх мэдэл байгаа гэж тэрний би эсрэг байд гэв. Энэ тушаалуудын нэг байна л дээ миний гарт. Энэ дээр нэг заалт байгаа. Энэ нөөц ашигласны төлбөрийн 50-аас тоошгүй хувь нь. Гэдэг чинь за гових дээр нэг 5-6000 доллар нь. Гэдэг чинь одоо 10 гаруй сая төгрөгийг эргүүлээд энэ нөгөө ан амтныхаа хамгаалах юм зарна. Гэтэл энийг нөгөө менежмент хариуцагчд нь буцаагаад олох гээд заатсан байгаа байхгүй. Тушаалаар. Тушаалаар. Хуулийн дээр болох хэрэг нөгөө тийг хамгаалах хэрэгтэй бүр хуульчлаад өгчсөн байх жишээ. Ийм юм зөрчлүүд бол яамны хувьд байдаг юм аа. Яам дээр сайд болгон хуулийн мэдлэгтэй тийм сайн хүмүүсүүд очихгүй ойлгомц энэ улс төрийн ажил. А энд ганцхан тэрнийг хөтлөөд хийж явах юм нөгөө мэрэгжлийн хүмүүсүүд байхгүй нэгдүгээр. Хоёр дугаар хуулийн хилц гэж байгаа. Хуулийн хилц маш муу ажиллаж байгаа байхгүй. Юм хийдэггүй. Буруу гарсан шийдвэрийн харин хамгаалаад шүүх дээр очиод энэ улс сохироогоомаа гэж сууж авах жишээ тийм. Ийм л үү. Тэгэхээр одоо яг самиа профессор төрөө хэлсэн шүү дээ. Энийг төрөөдөө хилцүүлэг эхлэхэд ер нь одоо яамд нь ч гэрсэн энийг хариуцдаг баг нэг юм мэрэгжилтэн хүн байхгүй бодлого хөдлөх байхгүй байна гэд. Энэ хуулиар бол тийг хамгаалах хэвээр гэд заатсан. А тушаалаар болохоор сайдын тушаалаар болохоор энэ хуулиа өгүүлсгсэн ч юм шиг. Тэгэхээр одоо хуулиа барих хэвээр юм уу? Тушаал нь хэрэгжиж явах хэвээр юм уу? Эндээс л нөгөө зөвлөх эрт нь чимээ дочир зөвлөх яриад байгаа нөгөө хэрэгжилтэн дээр байгаа гэхээс биш бодлогын хувьд концепц бол байгаа биш тийм бид нарт бол хууль байж байна. Эрхцэн орчингууд нь байж байна. Мэрэгжилтний хувьд ярих юм бол орон нутгаар руу очихоор бүр байхгүй шүү дээ. Амьд ч баг байхгүй шүү. Тэгэхээр хамгийн гол нь юу байна вэ тэр баялагийн эзэн орон нутгийн хүмүүс өөрийнхөө баялагтай одоо баялагтай бол хариуцлагатай хандах хэвээр байхгүй юу тэр амтай байж ч тэр амтай нутгийн хүмүүс тэр ангаас ямар нэг байдлаар одоо юм олдлог тий орон нутгийн хүмүүс тэр нь хэрэгтэй байдаг тэрийг ойлгосон цаг тэр нь орон нутгийн хүмүүс тэр амтай байх юм тэгээ анхаарал тавих хэвээр юм тэр нөхрлөн цаад ерөнхий концепц бол тэр шүү дээ дундаар тэр баялагаа хамгаалаад зах хэсгийн ашиглаад а тэрнийхээ өөр шимээр одоо орон нутгийн хөгжил хүмүүсийн амьдрал одоо таатай байх. Энэ бол тогтвор та анг нурын одоо үндсэн концепцийн төр шүү дээ. Одоо биологи янз байдлын өдөр гэж бид нар ярьж байна тий. Энэ концепц гарсны дараа юу энэ конвенц гарсны дараа ер нь энэ нөөцийг яаж ашиглах хэрэгтэй юм бэ? Биологи нөөцийг ургамал амтан бүгд. А тэнд дотороос бүр амтны нөөцийг яаж ашиглах юм бэ гэд одоо энэ талуудын ул зутууд болоод 13 4 одоо тийм бичиг баримт уулсруулсан байгаа. Ер нь тогтвортой анг нүр гэж юу юм бэ? Зогстой анг нүр гэж юу юм бэ? Өнөөдөр анг нүр ч зүгээр одоо одоо хүний одоо байгаль хамгаалах бас нэг хэрэгсэл. Тэгээ хүний байгальтай харьцдаг бас нэг уламжлалт арга. А бас их хүн төрлөктний асар том соёл гэж үздэг болсон шүү дээ. Одоо европын орнуудад бол энэ чинь бол байгальтай соёлтой. Өнөөдөр тэрийг хүмүүс одоо европын халуун бол 7 сая ач чинь та. Америк 14 сая ан чинь та. Ан чинь бол ан хийх ажил бол ерөөс үе өнгөрөөц юм огцсон биш байхгүй юу. Бид бол тэр олон нийтийн дэлхийн нийтийн жишээнд агуу явах хэвээр. Тэр би зүгээр ангийн жишээ гэлтэл 10 дахь 20 дахь хоригдлоод хууль гаргаад 
энэ асуудал өрөөс шийдэгдэв үү штэ шийдэгдэхгүй а харин орон нутгийн хүмүүс тав тав газар хүмүүс тав га ашиглаад хамгаалаад а тэрэндээ зөвх хэмжээний одоо тэндээс ашигаа хүртэх юм бол тэр газрын тав нутаг тав тагаа ч байна тав унаас ашиглаж болно тав тагаа урд хугацаанд амьдрна тий өнөөдөр тав уны одоо тулан болвор 40 40000 төгөр орон нутаг тэнд анчдаг аваа тэр тав уны мах хитэх дуртай хүмүүс өөрсдөө очиод тэнд тав уга агнаад мөнгөө төлөөд бод ийм хүм аягийн жишгэрүүл явах хэвээр орон нутгийн хүмүүс тэр орон нутгийн малчид маань өөрсдөө одоо хариуцлагатай болох хэвээр асуудал байна. Энэ их бодлогын жишээ хэлэх үү? Одоо жишээлэхэд уусаа юм цаг л өгөх. Бүх юм бүх мөнгийн заг сагаан гол ураад яг яг манай хидийн орчин байдаг аргалын гол бас нэг сүм нутаг байдаг байхгүй. Ирээд оны үед бол ерөнхийдөө сарглын тоо толгой хоргцоор байгаад таны 2004 он гэхэд ерөнхийдөө нэг 250 дугаар дахь тавьсан. Болсон. Тэгээ тэнд бол ерөнхийдөө үл аргал уулзын агнуур үл явагддаг байсан. Тэгээ жилд нэг 2 3 үеиг агнадаг байсан байхгүй. Тэгээд энэ үтэй ерөнхийдөө энийг яг ингээ яг цайны нэг бас хамгийн яг профессийн яг концепцийн болов. Яг л гэхээр тэр аргалаас очих байгаа ерөнхийдөө тэр тухайн орн нутгийн нутгийн иргэд ямар ч ашиг байхгүй байхгүй. Тэгээ ангийн кампан яаж байгаа юм те нэг тэд нар бол ерөнхийдөө нүдэн дээр их хэмжээний за тэгээд энд нөгөө нэг лиценз яаж байгаа яамны бас бүгдүүд байна те. Тэгээд яг орн нутгаа бол яг тэр нөгөө тэр тухайн аргалын хувь зэ хамаарж байгаа тэр нутгийн иргэдэд юм очихгүй байхгүй. Энэ концептыг бид нар өөрчлөлт яг нутгийн иргэд төчлөлсөн агнуурын менежментийг бий болго игээд тэгээд нэг төсөл хэрэгж үүс юм яах вэ нэг адстайгаар мөнгө болоод тэгэл бол одоо үлчэлэхэд одоо тэнд байсан аргал одоо 2000 болч болох байхгүй тий бодтой яг аргал яг хоньны хажууд явагдаж байгаа харагдаж байгаа байхгүй гэхдээ би дараад нэг хүнээс нэг сэмхэн асуус юм ягаад танайхан ерөнхийдөө энэ аргал чинь өсдөггүй байсан юм Гэвч бид нар чинь амар таргунаас уухтай зэрэг богны ижээ хийгээд буудаг байсан баггүй. Энийг нөгөө хэлж байгаа байхгүй тий. Тэгтээ зэрэг энэ яаж нэг хүтэ зэрэг биш тухайн амтны үсэх тэр нөгөө нэг юуны эдийн засгийн хөшүүр гэдэг тий. Одоо жишээлэхэд яг саяын яг тэр миний саяын хэлдэг тэр газар бол юу гэдэг таргуны их том нөөцтэй баггүй. А хулгайгаар тэд нар бол таргуа агнжил байгаа тий. А ягаад зохих төрмийн дагуу ирэх юм бол хамгаалт чадж байгаа юм бол таанаад инээсээ ашигл гэдэг юм концептээр яг хамж болдог. Өөр нь бид нар яамтай яриад ингээд нэг тодорхой хэмжээний тэнд хэсэгчлсэн байдлаа таргуны зөвшөөрлийг нэе гэж хэлсэн чинь нэг ойлголцлын дөрөвгөөс болоод бид нар тэр хорио тавигдаа үгүй. Бүгд нь хэлж байгаа үсэн жилийн энэ жил 10 зөв Энэс бас л бид нар дутуу юм хийж байгаа байхгүй. Ягаад одоо нэгсний тэр 50%, 50%-аас доошгүй юм гэж байгаа байхгүй. Заавал тавь гэж байгаа байх. Тэгээ би энэ юуны сумын удирдлагуудтай ярьж байгаа. Би та нар одоо таны сумын төсөв чинь те одоо нэг уулзаас чинь тавь юу хийчихсэн бэ? 20000 доллар орч байна те. 25 доллар гэдгийг одоо жишээлэхэд нэг хоньны үнтэй тэнцвэлээ зөвхөн хийчнэ юм хоньны үнтэй. Ийм их мөнгө таны сумд орж яхад ягаад энэ орлогоос та нар тэр нөгөө нэг нутгийн тэр хамгаалж байгаа нутгийн тэр нөх хөрлүүтээ ягаад юм мөнгө өгч болдггүй юм бэ тий. Тэгэхээр юу гэж хэлэх вэ сумын төсөв? Гоогоо яах зүгээр тэр чин ойлголцлын тэр чин бас оо тахилганд явчихэд байна уу тэр кино мөнгө юунд зарчлаад байна уу? Би өөр чин бас нэг юунууд энэ та нар нөгөө төсвийн бүрдүүлэл төсвийн хуваанлт энэ нөгөө төсвийн тухайхуулийг сайн бодох хэрэгтэй байхгүй тий. Одоо жишээлэхэд ерөнхийдөө ихэнх Одоо бол ерөнхийдөө улсын төсөв орн нутгийн төсөв гээд орн нутгийн төсвийн орлог гээд миний саяын хэлдэг энэ төлбөр хурамж чинь тийш ошоод. Тэгээ эргүүлээд нөгөө нэг нөгөө нэгсний зардууд гараад ирнэ штэ тий. Одоо нэгсний сумын цуур зардаг гэхдээ шин зэрэг тамгийн галын зардлаас эхлээл тий. Тэгээ энэ бол нэг 250 сая төгрөг орсон байдаг байхгүй. Энэ бол ерөнхийдөө ихэнх сум бол дандаа нэг нэг аймгаас та таасаар авах. Тий. Тэгтээ шин зэрэг нөгөө төсвийн соорхыг нөхөх тэр мөнгө чинь явчих чадвар байхгүй. Тэгтээ зэрэг нөгөө зориулалтаар одоо жишээлэхэд яам ч сайн мэдэж байгаа. Яам жил болгон ерөнхийдөө хишний хэмжээний мөнгө байгалийн нөөс ашигласны төлбөрөөс орж байна. 
эргүүлэг хэчнээн зарж байгаа гэхдээ зэрэг ер нь хийд дүшин хуйтай гохгүй юу? Хууль дүшин хуй хэрэгжээ нэг гэсэн үг заа. Монгол улсын хууль уул нь бол 100 хуй хэрэгжэх юм шүү дээ биз лээ тий. Гэхдээ зэрэг хууль дүшин хуй хэрэгжээд байгаа гохгүй юу? За гэхдээ яаж энэ яаж энэ хууль хэрэгжээ хаан 100 болохгүй гэдэг бол энэ ондоо асуудал. Тэр бол бас дахиад нэг дуусахгүй яриа болох учраас би ингээд зогсно л таа. Тэр манайх ер нь бол агнуур зүүн чинь одоо тусгаа мэрэгжил байгаа юм л таа. Их сургуул 73 онд энэ мэрэгжлийг яагаад ирээд онд хүртэл 200 гад хүн билцсэн. Тэгээ бүгд нь орон нутгад бол агнуур зүүн чинь нэлээд байгаа. Тэгээд энэ ажил ерөөсөө нэг тийм зэгцгүй байгаад ер нь бол мэрэгжлийн хүмүүс энд анхаарах хэрэгтэй юм байна гэд бид нар өнгөрсөн жил бол судалгаа шинжилгээний байгууллагууд мэрэгжлтэнгүү тэр агнуур эрхэлдэг бас нэг зарим нэг ангийн компаниудын одоо оролцоотойгоор тийм агнуур холбоо гэж байгуулсан. Тэгээд энэ өвөл хамгийн төрөний нэг чуулганаа хийлээ л дээ. Тэгээд тэнд орон нутгийн хүмүүс ирээд энэ одоо мэрэгжлийн асуудлуудыг ярьж байгаа. Одоо хамгийн үлгэр жишээ байгаа голзот төрийн бас байгуулгын нөхрөлийн төрийн бас байгуулгын дарганд гам болд байхаа тий. Тэр хүн бол яаж нөхөр маш сайн тэр бүх саяын чимэн зочир ярьж үзэв болон гэж байгаа. А тэгтээ тэр тусгай зөрүүлтийн анги нуусны төлөө агнуусаас авч байгаа мөнгөний хувь хэмжээ бол нэг 30 орчим хувьд хүрч байгаа гэж хэл. Авах хэрэгтэй мөнгөнийхөө 30 хувийг авч идэж байгаа. Тэр хамгийн том амжилттай байгаа зэрэг байхгүй. 30 хувийг авч байгаа гэж байгаа. Тэг. Хамгийн том. А бус гадар бол тэд нараас юу ч байхгүй шиг юм шиг байгаа. Тэгвэл яадаг юм бүү метрийг мэддэггүй шиг хөө. Тэгээ одоо юм нээсэ дурсах судалж байсан л дээ. Тэгэхээр одоо энэ чин одоо энэ асуудлын цаана одоо мөнгөний л асуудал байгаа учраас тий. Одоо манай цаг үеийн сайдл ер нь тэгэл одоо ийм л байх шүү дээ. Тэгэхээр одоо дөрвөн жорн гэж нэг юм байдаг. Тэ. Хуулийн дээр ингээ бичсэн байгаа байхгүй. Нөгөө саяны яриад байгаа 50% хувь биш тэ. Тэрнийг одоо аймаг нийслэл одоо сум зүргийн засаг дарга нь 5 жилд анга тоол болох гэж тэ. Энийг яаж санах үзүүлэх вэ гэхэл нөгөө амтнаас олсон төлбөрийн 50% хувь нь гэдэг нь одоо 18 нэг заснаар тэрнийг аваад энэ тоолцохыг санах үзүүлэх гэж тэ. Хуулинд ердөө байгаа зат энэ За сая тэр уулзат энэ төр 5 жилд байдаг гэж яриад байна шүү дээ. 5 жилд нэг уусаас энэ төлбөрөөс үгүй. Энэ 33 дугаар зүйл цаацсан байгаа байхгүй. Энийг эзэмш ашиглаж байгаа нөгөө хүн биш дээ. Менжин тариуцгч нөхрөл. Менжин тариуцгч гэдэг ангийн агнуулж байгаа компани байх. Бүгдээ одоо өнгөтэй төгөрхтэй тэр орлогч бүгдийг нь авч байгаа. Одоо ата алта уулзээд агнуулж байгаа хэрэгт алта уулз биш л дээ уулн тэгэд алта гар гээд хөлөгтэл гадны анчны хөлөгтэл агнуулж байгаа тэр нэг сианы эсвэл л одоо сэлми норгны л уулз байхгүй алта хөлөгч байгаа за ингээд 78 мянган доллар тэрнийха тэрний тэр мөнгөнөөсө 33-ийн 3 нэг дээр иргэн хөлийн итгэл гэрээгэр ашиглаж эзэмш байгаа нутгийнхаа амтныг хамгаалах хүсэл үржүүлэх арга хэмжээ тухайн газар ашиглагч эзэмшигчийн хөрөнгөөр маш тодорхой. Энэ хууль бас тийм муу хууль биш. За дараа нөгөө амтыг агнсан гэдэг нь шүү. За энэ дээр амтныг ашиглаж байгаа иргэн хуулийн итгэл тухайн амтныг хамгаалах өсгөө үржүүлэх арга хэмжээг өөрөнгөрөнгөр. Энэ бол зайлшгүй нөгөө 78 мянган долларынхоо 3-ын нэгэн улстай өгч юм байна. 3-ын нэгэн тэр нөхрөлийн хийж үүсгэх дам арж иргэдэд а энэ байгаль хамгаалах тухай хуулийн 3.8 3.8 заасанаар хүртэх ёстой тэр хөрөнгийг энэ ангаас өгөх ёстой. Энэ дээр бизнес гэж юусэ байхгүй. Одоо эд нар юу гэж ярьдаг вэ гэхээр бизнес гэж ярьдаг. Үгүй. Хуулийн дагуу бол бизнес гэж ярих их байхгүй. Ганцхан энэ амтныг агнуулсныхаа төлөөчи хамгаалах зорилгоор энэ зөөчл үйл ажиллагаагаа буюу газар газар чанчин тавиа тэр бүх юм аа агнуулж байгаа их хувьд тэр цаашаа зарж гаднаас анчи олж ирж байгаа хувьд тэрнийхаа дагуул чи өөрөө зарцуулсан хөрөн өөрийнхөө би сэтгэлээр чи өөрөө өвлчлсэн тэрнийхаа мөнгөний гурван нэгийн лаваад байна. Ингээ гурван хуваачхад ерөөсөө ямар ч төвггүй байгаа. Тэрний л хамгийн гол нь энэ хуулийн дээр заагаад төгцсөн байгаа хөөхгүй. Бацаанда ер нь тусгай зориулын ана агнуурын талаар хамгийн одоо зөрчил хамгийн ихтэй юу ямар асуудал байна гэж харж байна. би гэдэг энэ оролцогч нар бол маш олон талаас ярьж шүү дээ тий. Та бол өөрөө хөндөдөөгөө талаас нь бодлоо гэдэг юм. Тэгвэл төрчлөөсөө хийсэн гэдэг. 
Ямар шинэ тухайны судалгааны үнэлэлтгүйгээр өнөөдөр манай одоо юу гэдэг юм тэр янз бүрийн гаргын үеийн тэр коботыг одоо үүдэг тийм ээ. А энэ тэдэн гол заг нь за тэрийг хэлэхдээ бол маа мэрэгчийн байгууллагаар өндөрлцсэн гэдэг. Тэгээ энэ дээр би нэг нь жишээ хэлэхэд байна л та. За манай шавь залуу хөдөр чулуунгаа залуу энэ их нартын байгалийн нууц газарт хоёр жил одоо бүтэн судалгаа хийсэн гэр хоргцсон аргал дээр. Тэгэхээр бид нь тоо ярадаг байвал одоо энэ хүмүүс ингээд тэдэн аргал аа нөөцний өөрөө ч гэсэн асуудал чинь нөөц нэд байв гэж. Тэгэхээр бид хоргол хоргодлын сайн тогтоочууд мөн түүний шалтгааныг бид а үгдэндээ судалгааны үнэлт тагарч гэх юм бол тэр асуудлыг хийж чадна. Тэгвэл тэнд 25 байна уу одоо 10 мянга байна уу тэр нь юусэй биш. Тэгвэл хоргодж байгаа юм мэдчих юм бол боддоо бидний хувьд маш зөв үү гэдэг юм. Шинэ тухайн үнэлтээ тэр одоо энд инжилэт хэдийг агнуулаа гэдэг юм одоо мэдэх боломж нь мөн төлөвлөхөж гэсэн байна. Яга тэгэхээр амтан өөрөө маш хөдөлгөөнтэй байдаг. Байнгын хөдөлгөөн энэ хөдөлгөөнтэй байдаг энэ уур амьсгалын нөхслийн өөрчлөлтч болж байна. Дээр нь бидний малын тоодлох өссөн явдал зэрлэг амтны бэлчээрийг төрөөд байгаа гэсэн шахцсан. Тэгсэн бүрт дээр нь агнах гэдэг ингээд байдаг. Тэгээ би энэ дэр хэвэлэх чинь үхэр шинэ тухайн судалгааны үрдүн дээр дөрөвлөхгүй бол энэ үгийн хүртэх үр өгөөж нь бол сул байна. А баг байхгүй ч байж болох юм гэж. Тэгэхээр энэ саяын технат хийсэн жишээн дээр ярихад аргалын хоргцсон аргалын хаана хутаад байна уу гэдэг нь илрүүлсэн. маш сайн одоо юу гэдэг нь дэлхийн нэтэр хөлөө нь зөвшөөрдөг аргачлын юм даа. Тэгээ шүдийн зүссэн. Одоо 130 чад аргалын толгой өндөр шүдийн зүссэн. Тэгээ ингээ харахад хоргцсон дийлэнг нь уул цагдаад байна. Тэгээ шүдийн ингээ зүссэн үзэхээр 7 нас хүрээд яг тэгшиж байгаа. Яг тэг хөвдөөс хоргцсон аргалын ингээ үзэхээр 7 нас хүрээд ирэн цаашаага юу нэ популяцийн хувьд тэгэл 8 9 гэдэг ээсээ уналт хоргож байгаа байхгүй юу? Тэгээ энийгээ бас ингээ шалгаж үзэхээр нэг мундрыг өгүүлдэг байна. Тэр нь одоо дэлхийн олон хонь дээр ялангуяа олон дургутгийн амтны дээр уулын амт тийм. Тэр нь дотор Умард Америкийн хонь дээр хийсэн байна. Тэр судалгаа. Тэгээ ингээ үзэхэд нийтдээ одоо яг овс гэдэг юм л да хонны төрлийн амтны муфлон энэ тэр ингээ үзэхэд 8 хүрээлэр нь ихэнх нь ундаг өгдөг. Эндээс үү гэж нөхөр тэр амтны амьдралын түүхийг нь бид шинэ ухааны үнэстэй тогтоо чадвал саяын хэлсэн тэрнийхээ үнэ төрлөд хий бас байгаль дээр өччихэр бас трийг ашиг шиг болсон. Яг шууд өрөөсө өгөх нь нэг л өгөх нь тэр амьдралын түүх нь 8 9 хүрээл хандах юм бол тэр үед дээр нь харин төлхөө. Одоо юу гэдэг нэг саяын хэлсэн дээр аа ингээ аа ингээ 10 ийг одоо гэхээс илүүтэн магадгүй тэгвэл тэнд 20 ч юм уу 20 ч юм уу. Тэгэхээр би шинэ тухайн үнэстэй байх юм бол заавал энэ нөгөөд хийх нөлөө өөрчлөлтөө тийм манайх аа манайх нэг кова таван манайх одоо нэг үйлчлэлээ кова тууш дээр монголоор кова тач яад байдаг. Аа Тэгэхээр зэрэг би хэлж байна үхэр тэгвэл тэнд нэгэнт өөрийнхөө байгалийнхаа жамаар насантай хүрээд тош болгох гэж байхтай амтныг эргэлтэнд дурвалаад харин тэр мөнгийг хамгаалалтанд зөв яг нутгийн эргэлтэнд сая бол маш зөв тэр нутгийн эргэлт хүртэж яхаа мэт тэр хүмүүс чинь зүгээр хэний ч гуйлгахгүй өөрс нь хамгаална. Тэгээ тэр хүмүүст ашиг хүртэл ирэх юм бол за нэг хэдэн хонь дагаж ямаа дагаж ингэж явж яхаар оо сайхан сууж байгаа. Тэр хүн байгалийн хэшгийг байгалийн хэшгийг сайхан хүртэл оо тэр нь өөртөө хүртсэн шиг хүртэл байж байдаг эрсдэл багтай малч нь одоо зур турхан болдог хоргод нь бэлчээр байхгүй болдог өвчлөн зовлон эмд одоо амтны энэ юм гарч байна тэгэхээр би хэлж байна үхэр саяын одоо хэлсэн зачмаар сайн судалчих юм бол магадгүй л тухайн газраас аа таван гэж өрсөлж яахгүйгээр 20-ыг 30 нэг дөхөөс ойж яах юм тэгээ ягаад одоогийн квот ингэж судалгааны дагуу квот өгдөггүй байгаа юм аа судалгаа хийхгүй манад юусан мониторинг гэж ярьдаг тийм удаан хугацаанд судалгаа байхгүй тэгээ цэжний мангаар ярьдаг одоо тэр зөвшөөрлийг хин гоош тоос юм ихгүй би бол харин тийм нөөс тогтогч ер нь өөр их их хэрэглэцтэй за орн нутаг өөрөө өөрт нь очлоо хин тэр тоо гаргаад тэгээ тэр хүн захаад штэ айгүй орн нутгийн хүн за энэ манад нэг энэ тав хуулийн дагуу бол тийм л тийм тэгвэл тэр агнуур хэдэг компани магадгүй тэр юм одоо гэрээ байгуулаад танах хэмжил залуу харгалт уулзанд одоо гурц насны уулзанд хүзүүц үү салсрын тохиолдолд хүзүүц үү а тийм тийм одоо устаа байнгын байдаг газар дээр нь автомат камер байрлуул а энэний ч нүрдэн дээр шилжилт хөдөлгөөний хэв маягийн тогтоосны дараа а энэ усан дээр одоо энэ очинд байнгын нэг тэд очин сөрөг байна тэр нь дотор ийм бүдүүн насны агнах боломжтой уулз байна гэдэг тогтоож ботой байхгүй нэг хүн явал за энд бол 10 уулз болох юм байна айгуул эндээс нь буруу гараара буруу гараа юм гарын хөндрүүлээд нөөцтэй ботоож. Ингээд баах нэг тийм зарим наг нүрийн бүс төр байхгүй тийм төрлийн хэрэгтэй. Магадгүй одоо сүүлийн үед бас нэг илбэр гарсан явдлыг би бас үгүй гэнэ нотлоо. 
үнэн мэдүүлсэн бол тэрнийг 5 10 жил хариуцах хэрэгтэй. Юу хэрэгтэй? Тэр бүтэл хуулийн заагаад өгсөн. Энийг дахин хяналт үнэлгээ хийгээд ан агнуулахгүй гэж болно гэж заагаад өгсөн баг шүү. Тэрнийг хэрэгжүүлдэг байх. Эргээд өргөшлөлээ гэрлээ. За номын ган бол гэд бас үзэгч бид нартай холбогдлоо танд маш их баярлаа. Тусгай зориулалтын ан авлахад улсын төсөв тодорхой төлбөр төлдөгөө. Эм мөнг яг юунд зарцуулагддаг вэ гэсэн байна. Энд дээр бас өмнөн бас бид нар энэ дээр нэг юу гэнэ гэдэг энэ бол улсын төсөв ерөнхийдөө би тэр хэлсэн шүү дээ. 2011 оны төсвийн тухай хуулиар төсвийн хоёр хуу асан баг байна. Улсын төсөв орн нутгийн төсөв. Орн нутгийн төсөв. Яг энэ хуулийн дагуу бол нэгсний нөгөө тусгай зориулалтын төлбөр хураамж. Энэ бол төлбөр хураамж. Энэ бол хоёр ондоо асуул. Хураамж гэдэг нь болохоор төрөөс үйлчлэгээ үзүүлж байгааг энэ төлөө авч байгаа нөгөө энэ тэмдэгтийн хураамж. А төлбөр гэдэг нь тухайн байгалийн нүүсийг ашиглахын учраас төлж байгаа төлбөр. А энэ бол хоёулаа орн нутгийн төсөв тэр бүтмаа сумын төсөвд орж байгаа. Төрөө нөгөө нэг төрийн төрийн дамс нь тучаад тучаадаг штэ гэж байна. Төрийн дамс гэдэг чинь орн нутгийн төсвийн байрч байгаа дамсны нэр. Тэгтээ зэрэг нь нэгсний сумын төрийн дамс нь тучаадаг байгаа бол тэр хүн сумын төсөв тучаадаг юм гэсэн үг. Тэгэхээр сумын төсөв тучаас нь юунд зарцуулагдах вэ? А юунд зарцуулагдах вэ гэдэг нь би сая төрөө хэлж байна штэ. Байгалийн нүүсийг ашигласны төлбөрийн тухай хууль гээд 2012-5 сард батагдсан хууль дээр төрөн ярьдаг энэ төлбөр хурамжийн 18-ийн төр хуулийн 18-ийн 1 заасны дагуу одоо нэгсний газрын төлбөрийн гушин хуу агнуурын төлбөрийн одоо минимум юугийн зарж өгсөн байхгүй юу доолли 50% ойн 80% ойн гожингийн 80% гэдэг төлбөрийн энийг эргүүлээ тухайн байгалийн нөхөн зэргийг хамгаалахад зарцуулна гэж байна. Тий. Энэ бол хууль шүү дээ. Энэ бол хууль. Тий. Нөгөө орн нутгад маань юунд зарцуулж байгааг гэдэг л үзэж асуугаа байна. Хууль яг түрүүний түрүүний хилдэг чинь үе хэлж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл хэл энд нөгөө нэг нэг ойлголтын асуудлууд байгаа байхгүй. Аймгийн сумын нутаг дэвсгэр дээр агнуурын зохион байгуулалтыг хийдэг 5 жил тут нэг. Энэ агнуур зохион байгуулалтын дээр үндэслэн агнуурын бүс нутаг тогтоодаг. Энэ бүс нутаг нь болохоор одоо жишээл хэд энэ богдуул гэж гэрэл л заяа. Богдуул тусаа хамаалтаа газарч гэсэн. Энэ одоо уулыг одоо агнуурын бүс нутаг энэ дээр зөвхөн агнуур явагдана гэж үзэж байгаа бол а тэр нь одоо нэгсний аж ахуй нэгж хувийн байгууллагын эзэмшилд байна гэж байгаа. Тэр бол жишээл хэд нөхөрлүүл тэрний хариуцлж болж байгаа байхгүй. А тэгвэл яг энэ дээр явагдах яаж ямар агентныг яаж агнах уу тооталгаа тэр тогтоохын асуудал бол менежментийн төлөвөний дагуу явах. менежментийн төлөвлөгөөнд дээр одоо жишээлбэл төрийн юу хийх ёстой гэдгийг заасан учраас тэрний санхүүжилч нь тэр 50% гэдэг юм уу 50%-аас доош гэх мөнгөө эрэг санхүүжүүлж байгаа гэсэн байхгүй. Идеарны. Тий, оон, тий, концепт гэж хэрэгтэй. Ингээд яриад. Идеараа босхгүй гэж заагаад өгчсөн. Би дөрөн дөрөн өрийн хөрөнгөөр бүх юм. Дөрөн мэдээж өөрийн хүрэн дээр нь орох юм үгүйсгүй. Гэтэ яг эргүүлээд яг миний саяын хилдэг юм яваад гэж байгаа хэвээр байна хөөе. Тэ? Гэтэ мэд зэрэг ялгаа байгаа гэдэг. Аа. Тэг. Бас юм. Гүх хэл хэл. Амтны тухай үйл өгсөн гурын гургүй заагаад байна шүү дээ. Энэ заалтаар бол одоо өөрийн хөрөнгөөр хариуцлаж байгаа агнуурын бүс нутгийн дээр бүх менежментийн төлбөр үүсэн. Гэтэл энэ төлбөрийн тухай хуулийн юм дээр 50% ийг нь төлбөрийн 50 хурамж гишүү дээ тийм ээ төлбөрийн 50% ийг нь ан энтний нөөцийг эргэж одоо хамгаалах судалгаа зарцуулна гэсэн заавт хэлж байна. Энэ хоёрын хооронд ялгаа байгаа байхгүй байхгүй юу? А тэгэхээр аймгийн байгаль орчны газар байдаг юм уу? Сумын ахын байдаг юм уу тийм ээ? Төлбөрийн 50% ийг нь юу зарцуулах вэ гэхээр агнуурын бүс нутгаас гадна байгаа энэ төлөв байгаа штэ тийм ээ? Энийг одоо хамгаалах өөрчлөлт судалгаанд зарцуулах. Энд төр өөрс өмнө төсөлдөг байхгүй юу? Энэ залчхан хүү өндөр байхгүй юу? хуулийн залтаар бол одоо агнуур бүс нутгийн доторхойг бол өөрийнхөө хөрөнгөөр а энэ төлбөрийн 50% бол агнуур бүс нутгаас гадна байгаа энэ хөрөнгөөр зарцуулах нэ гэж ингэж ойлгох байдаггүй. Гэхдээ энэ журам дээр 93 дээр тийм ээ төлбөрийн 50%-ыг тухайн агнуурын бүс нутгийн амьтныг хамгаалах менежментийн төлөвөр хэрэгжүүлэх зарцуулал нэгэд хуулийн сад авч гсэн заалт гэдэг нь байгаад байна. Ер нь тусгай зөрүүлэлтийн агнуур дээр хэд хэдэн юм байгаад байна. Ер нь логикгүй яах вэ гэхээр Эхлээд энэ дэр нөөцөн байна уу гоё. Биологи нөөцөн байна уу? Агнуурын нөөцөн байна уу? Үүнийг нь мэрлийн байгууллага тогтоон тийм үү? 
тогтоосныг нь үндэслээд байгальчны асуудал ирсэн төрийн зөвшөөрлийн төв байгуулах нь одоо зөвшөөр одоо өхнө нь шүү дээ өөхтэй шатлалтай эхлээд аян дөрвийн бүснүүдэг дээр тэр менежментийн төлөвлөгөөнд нь дээр нь хэдэн одоо тэрх үед юм ингэр үед юм юу уулс үед юм уу юм тоон гараад ирэн шүү дээ энэ тоогийн нэмээд байгальчны газар дээр нь тухайн аймаг дээр одоо 10 аян дөрвийн бүснүүд байж болно 2 аян дөрвийн бүснүүд байж болно энэ нэхэ арифметик нийлбэрийг нь аваад байгальчны яамд явуулдаг юм тэгээ байгальчны яам аймгуудаас ирсэн аймгийн байгальчны газруудаас ирсэн саналыг нэгтгэж аваад засгийн газар тог өх хэвчтэй юм байна гэ тэг тоог нь үлдээ одоо ийм санал ирж байна буух төдийг нэхэ нь одоо уулс төдийг аймх юм гээд энэ бол бүр хуулиар заагчсан байгаа гэдэг тэгээ тэрийг нь засгийн газар батлана мөн юм засгийн газар нь батлаа батлаад ингээд доош нь төрийн захиргааны төв байгуулах буюу яамд өхнө шүү дээ гэтэл яг яам доош нь яг тэр дараалаар авах хэрэгтэй одоо жишээлбэл за дорногой аймгийн одоо тэр магнорын бүсүүд дээр тэдэн уулз санал ирсэн бэ нэн нэч нь ингээд батлаа гэж өгдөггүй байхгүй юу яам тэр өвлөмжөөр хуйлж чадгаа одоо монгол улсад нийтдээ нэг 40 гаран уулз агнорын бүс байгаа юм 80 уулз агнорын зөвшөөрөл олголдож байна тийм үү тэгэхээр нэг агнорын бүс тэр нэг юм хоёр ингээд сайхан их нэцэх хөт хуулийн тарахгүй хуйлж болох нь шүү дээ зарим нь нөгөө гарын хөндрүүлээгүй тийм үү яад ерөөс ингээд огт өхгүй хайчилж байгаа тэгэл тэнд дээр нь яаж байна уу нэг менежментийн төлгөө гэж саяллаа шүү дээ менежментийн төлгөө байдаг юм 19 онд ийм ийм юм 15 хүн үйлэж байгаа явуул нь одоо энэ дээр нь тэдэнд сая төрөл зарцуулна гэж энэ нэг уугал загнуулаагүй учраас орлог орж ирэхгүй тийм ээ орлог орж ирэхгүй учраас менежментийн төлгөө тасрна ийм болоод байгаа хгүй гэтэл зарим дээр нь бүр 10 дугаар нь ингээд тавьж шүү дээ нэгийн нөөцтэй шүү манайд илүү агнуулж чадахгүй шүү гэж хилээд ингээд дэшний уулж явахад гур болгоод ирж байгаа. Тийм. Тэгэнгүүтээ араас нуцдаг гэнэл дээ тийм юм яриад байгаа байна тийм ээ. Энэ бол таних шүү. Энэ нэг нь тэр сайд яг шүү. Энэ тэр гишүүн яг шүү гэд. Ингээд тийм замбраг нь болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би түрүүнд тэйсэн тийм ээ. Мэрэгжлийн байгууллага болох хэрэгтэй. Мэрэгжлийн байгууллага одоо хэд хэдэн алдаа байгаа хэрэгтэй. Нэгдүгүрт мэрэгжлийн байгууллагын эрх болох асуудал дээр нэг нь тэр сайд яг шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ нэг нь тэр сайд яг шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. энэ тэр гишүүн яг шүү гэд энэ бол таних шүү. үнхээр дин чадвагчсан тэр нь одоо мэрэгжлийн хүмүүс байна уу байхгүй хүмүүс өгчөөд байгаа. Аа төрөө хэдэн жилийн хар жил өсөн тэр нь гурван малын юм ч агнур зөвхөн байгуулалтын мэрэгжлийн байгуулга ирэх явчихсан. Тэгэл одоо энэ яад юм болоо гэдэг ингээд явж ирсэн байхгүй юу. Тэгэл энэ яадгүйхээр за танай нэр дээр юм менежментийн төлөвлөгөө нэг тэр хүний гэдэг биш. Үгээр тамгаад хараад үгээр бол. Тэгэл ингээд явах нь шүү дээ. Ийм байдлаар одоо нэг агнур зөвхөн байгуулалт уу тухайн газар дээр бат агнуур аймтын нөөцийн тогтоод хамгаалах харах хэмжээгийн төлөвлөдөг энэ мэрэгжлийн байгууллага энэ бол алдагдаад байгаа байна байхгүй. Тэгэхээр мэрэгжлийн байгууллагын эрх болгол энэ нэг юм асуудал байгаа байна. Хоёр дахь удаад нөгөө мэрэгжлийн байгууллага нөр үйл ажиллагаага хуулийн хүрээнд одоо гэдэг юм уу тийм мэрэгжлийн төвшөнд явуулж чадж гинэ үе. Яг тэр газар дээр байгаа аймтын нөөцийг зөв тогтоож чадж гинэ үе. Агнуурын нөөцийг нь зөв тогтоож чадж гинэ үе. Яг бодтой нэг боломжтой байсаар байхад одоо энэ тэндээс одоо гар хөндрүүлэг юм аваад гурав дөрөв гэж нэмж өгөөд үнөө яагаад юм бэ тийм ээ ийм бол гараад байдаг байхгүй юу Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа тэр бас нэг анхаарах маягийн нүд байгаад байна За дараа нь нэг яах вэ гэхээр ер нь тендер зарлалт гэв Тендерийг яах вэ гэхээр одоо ерөнхий агнур зөвхөн байгуул нэрвшил агнур зөвхөн байгуул гэж хоёр байдаг гэсэн шүү дээ Ерөнхийн яах вэ гэхээр аймгийн хэмжээнд нөөцийн тогтоол манайх төрөнд хэлж байна шүү дээ жил тутанд нөөцийн тогтоолго нь жил тутанд агнуул агнсан бол одоо ингээд засгийн дараг тоолдох хэрэг нэ гэдэг. А энэ дэр үг үсгийн алдаач болсон нэг нь бол би. Монголчууд хүнээ малаа яая гэж тоолж байна шүү дээ. Тэгэхээр дэрлэг эмтний тоолж чадахгүйгүй гэж чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Нөөс тогтоонд нөөс тогтоох гэж яригдах юм. А малыг бол одоо хашаанаас нагаргаад нэг хоёр гурав дөрөвгөө тоолж байгаа учраас малын тоолдох гэж явуулдаг. А зэрлэг эмтний нэг том юм юм дуурлаад програмаар ингээд тоолоод гаргаж байгаа учраас энэ бол тоолдох юм. Энэ бол үнэлгээ нөөц үнэлгээж байна. Тэгэхээр энэ нөөц аймгийн хэмжээний нөөц үнэлгээж л ингээд тендер зарлалт юм бий. Тэгээд тендер дээр яадаг вэхээр хэн хамгийн баг үнний өгч байна уу? Түүнд нь ингээд шалгар болчихдаг. Хамгийн баг үнийг хамгийн муу ажил хийдэг компани үгүй шүү дээ тийм ээ. За тийм. Тэгэхээр тэгээд ингээд юу хийхээр сүйд амаа өрсөж байгаа юм л дээ. Тэгээд нэр нь сум болгон дээр доолон нь одоо юу гэдэг нь тэд тооны ажлаа тэчнээн бүрлэхүүн тэгээд ингээд тооцоод үзэхэр нөгөө амалсан юм өрхөө өрчлөж тэгэл одоо халтуурлаад ингэ
тэгэхээр энэ тендер шалгаруулсан дээр бас анхаарах юм бол байгаад байна. Олон юм хөл юм цавхарсан юм шүү. Энэ ч одоо ярьсан. Тий, одоо ер нь хийдвэл энэ яаж сэгсэл талаар ярихгүй бол энэ цавхарсан зөвчлөл нь их л зүв байтлалтай байхгүй. Одоо яриад их юм бол дуусахгүй яриад. Зөвшөөрлийн мэрэгжлийн байгууллага гэж байгаа юм. Би үлчэл хэл яг хувь хүний хувьд бол мэрэгжлийн байгууллага яам тогтоогоо тэгээд мэрэгжлийн байгууллага нь тэрний хийн гэдэг одоо ой мэрэгжлийн байгууллага юм болгонд л дандаа мэрэгжлийн байгууллага гэдэг байхгүй юу тэр мэрэгжлийн байгууллага гэдэг чинь юу гэсэн үг юм тэр их юугаар үнэлж байгаа шаг одоо их юугаар үнэлэх юм бэ тэр одоо нэг хоёр хэлдэгдэр бол тэгээд энэ чинь нөгөө нэг авилгалын том их сургуулж болдог байхгүй юу одоо шилтэл байгаль орчны нүүлх байдлын үнэлгээний мэрэгжлийн кампани гэдэг байхгүй бэ тухайн кампани хинээр Яаж тэр нөлөөлийн үнэлгээ хийхээ тэд нар үүсний яагаад шийдж болохгүй заавал байгаль орчны яам тэр компаниудаар хийдэг гэж зааж өгөх ёстой юм. А ерөнхийдөө тэгдэг л байхгүй. За ерөнхийдөө бол тэр байдаг юм болно. Зүгээр юу нэг тэгдэг л байсан шүү дээ зүгээр нь. Тэргүү тэр тэр компаниар хийдэг юм бол чинь батлан гэсэн тийм үг явагддаг байсан байхгүй. За тэгэл удаан сайн. А Мухлан Батар доктор сайн мэдэж байгаа шиг байна. Одоо тэгэхээр байсан юм нэ. Тэгэхээр байсан юм сайн юм шүү дээ. мэрэгчлийн байгууллага гэдэг дээр үү штэ нэг айхтар том юм л юм ойлгоод байгаа цан хүн л юм хийдэг байхгүй юу харин мэрэгчлийн байгууллага гэхээс илүү мэрэгчлийн төвчөөж болно штэ тэр өөрөө багаа бүрдүүлж байгаа тийм профессор сайна танд одоо энэ орчмын нөөцийн амьтны нөөцийн үнэлэх ийм одоо ингээд ажилд алгач яа танд ирэх юм юу гэдэг тэгээд ийм ирэх өгч ирэх хэвээр байгаа профессор сайн өөрөө яах вэ өөрөө багаа бүрдүүлж болно штэ өөрөө энэ ажилыг сайн хийхийн тулд сайн хүмүүсээ сонгож байгаа юм А гэтэл мэрэгжлийн байгууллага дотор нөгөө за тим 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 дипломо чинь гэдэг дипломо надад нөгөө юу ачаа чи дипломо өгч өгч үү нөгөө дүүл нь юугаас мэдэх хүмүүс нэг иймэрхүү нөгөө байгаад идэг. Одоо зөвлөх инженер гэж юу вэ? Усныг тар би ойн дээр юу? Ам дээр зөвлөх агнар зүжиж байдаггүй л байхгүй юу? Байх хэвээр байхгүй юу гэж. Мэрэгжлийн хүмүүс гэж гарч ирээд үү? Тэг мэрэгжлийн хүмүүс санаад бүх юм ихэл мэдээд байгаа юм байх шиг байх юм. Тэг яа бодлогдоо нөлөөч ерөөсөө болохгүй байна аа мөнгө батад байна. Атомлитер бол мэрэгжлийн байгууллагын юм биш байхгүй шүү. Тэр торфны агнуулах гэдэг бас бид нэр хамгийн өөрчлөлтийн өөрсний агнуулах гэдэг. Цаад анх чинь маань тэгээд их мөнгө төлөөд байгаа байхгүй. Тэрний хангахын тулд бид нэр яг тэрний л агнуулах хэрэгтэй. Энэ нь уссаж хэрэгтэй. Ягаад гэвэл нөгөө сайн мөнгө олох нь шүү. Сайн мөнгө олохын тулд дараажил тэрний дараажил тэрний дараажил анх чинь нөгөө манайх руу цовж явах хэрэгтэй авч сайн нэг агнуулах А гэтэл одоо яаж яа нүхлэр чи тийм байхгүй. Хамаагүй залуугийн ч хамаагүй агнуулаа тэр анчнаас мөнгө авчихлаа явал. Аваа л тэгэл цуктаадаг. Энэ бол анчин хүний ёс зүйл яагаад ч нийцэхгүй асуудал байхгүй. Тэгээд дээрэс нь яаж яа нүхлэр нөгөө анчин гээд нөгөө хүн чин вэ штэ. Тэр чин ингэж ойлгоцсон. За би усад мөнгөний төлд гэм байна. Дээрэс нь нөгөө орон нутгийн нөгөө хүрэл ар дэргэдэд энэ амтны хамгаалж байгааг энэ тулд өгдөг юм байна. А энэ над өвлчилсэн энэ ажхуу нэгжид би бас төлдөг юм байна. Ийм гурван байдлаар би энэ мөнгийг хамгүй төлөөгээд яг л чи надад сайн өтөлж өгөрсний загтдаг юм ерөөс өтгөр байхгүй. Өтөлж өгөрсний лагнал би залуу магад байхгүй. Тэгээ яг л өглөөр чи нөгөө газар дээр нь очиод нөгөө анчин биш сэтгэлтэй нэг компани эзэн нэг орчуулагчтай анчнаа явуулаад нөгөө төгнө нэг ковоо тал авуулж ивэл болоо тэр хүний ойлголт төвхтэй хэцүү газар тэгээ яадгүй өхлөр а айгуу том байна буут үлчэн буут үлчэн буут үлчэн тэгээ нэгэн дагнцсан чи тэр амтны ам тасарцсан тэр хүн мөнгөө төлөхгүй гэдэг яах юм а хуучин түүх ярвэл түүх ярвэл тэр ан агнуулдаггүй бүр буцаадаг байсан тэр жил нь тэр хүн буцаж байгаа хойтон жил нь дахиж ирээд Яг шаардлага хангасан нь олж буудвал ийм жоонтой байсан. Одоо энэ авдаг тацаа. Яг л бол эднэр энэ амтныг агнуулж бид нар энэ амтныг цаад үлдчих байгаа амтныг хамгаалж байгаа гэдэг ойлголт байхгүй. Энэ үгээр бид нар бизнес хийж байна гэж ойлгодог учраас энэ гөрөөчин биш. Энэ бол үзүүрийн гөрөөчин бид монголчуудын дээр үеэс ард үзэж ирсэн нэр шил. Энэ бол гөрөөчин биш. Энэ бол хурлаач. Ийм л байгаа байхгүй. Энийг л ерөөсө задлж бүгд ар дэргэд чүртэл ойлгож орон нутаг ч ойлгож ийм хүн очвол та нар битгий ан хийлгэрэй гэдгийг л сайн ойлгуулахгүй бол нөгөө сумын засаг дарга 5 доллар өгчлөлөөр тэр тэгээд дагаа салтгнаад явж байгаа байхгүй байгаль хамгаалагч нь бас дагаа салтгнаад явж байгаа ягаад гэвэл анчнаас тип гоётой 
ийм юм байж болохгүй гэж ёсцуутыг өрөөч тэрний чинь хамгаалах гээд үүлээ үзэж байгаа байхгүй. Агнур зүүчтийн ганц одоо бид нартай хамтарч ажилладаг юм уу гэхлээ яг шинжил ухааны үндэстээ за ийм 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 анг бол агнж болох юм ийм юм болох. А бид болохлээр юу гэн хэлэхдээ үгээр энэ торгохны ам тэмцэн энэ тэмцэхгүй. Ийм ийм л задлж сайн ойлгуулж энэ хуулийг зөв болгохгүй л болохгүй. Одоо хинд ойлгуулах вэ? Энэ төр засаг шийдвэр гаргаж байгаа нөхдөд ойлгуулах юм уу? Бид нар хинд нь ойлгуулмаар юм. За ер нь орон нутгийн өөрсдөө ойлгоод тэн дээр эсрэг хүчлээ өөрсдөө илэрх хэлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн интернешнал сайжруулах хэрэгтэй дээр нь энэ мэрэгчлийн одоо холбоо байгуулга тий. Энэ ажлыг одоо нэлээд хариуцлагатай хийх хэрэгтэй бол уу? сайч нэг ан мэрэгжлээ ан чинь бол мэрэгжилтэн гэж байгаа шүү дээ шүү дээ сайхан одоо бүр дэлхийн нийтэрэ зөвшөөрчсөн байгаад би гөрөөчин хүн гэх тэгэхээр намайг адуурчин гэж харддаг байхгүй ягаад тэгэхээр хулгайн ан чинь гэд нэрсэн би монголд саяны кино дээр хурц хулгайн ан чинь гэрж энэ орчуулгата буруу орчуулсандал бас ягаач орсоч ч гэсэн америк ч гэсэн хаан ч гэсэн ан хулгайлж байгаа ангийн хулгай ч гэсэн нэрсэлтийн Энэ л дэлхийн нийтийн тийм нэрсэн. Дараа дараагийн хорчуулгын юм патруултай би энэ тухайд дээр анхаарах хэрэгтэй. Бид нар бол аргах болоо дондоо нэг юуны тухай ярьдаг. Тэгээ манай дээр юм бэ? Тий. Гэтэ манай бас нэг вэ нэг ер нь чийдэв аа одоо хайн туризм гэж ярьдаг шүү дээ. Яг энэ нэг тулыг тулыг барьж тавих загсчлах, уургийн загсчлах гэж fly fishing гэдэг ярьдаг тий. Энэ үл бас том зах зээл үнэхээр зүг хөгжүүлж чадах юм бол бас нэг амтандаач хэрэгтэй тэтрүүл зөвхөн бариа тавьдаг шүү дээ тий тулыг тий энэ энийг бол бас бас ойлголтын зүрэнүүд их байд юм шиг байна лээ нөгөө нэг би энийг бас нэг зориуд хүндий гэж бодсон юм аа одоо жишээ л хэд яг манайд бол юу нэг хэд яг fly fishing буюу яг энэ нэг тусгай зориултын агнуур загсчлал явуулж байгаа зөвхөн компаниуд байдаг байхгүй энэ бол юу нэг хэд их том зах зээл байгаа гэтээ эмний талын мэдлэг ойлголтууд их тутна гэдэг юм байна л би зөвөр энэ завшааныг ашиглаад одоо тулч нь барьж тавих гэдэг зэрэг ерөн хийдэг чинь нэг тул нэг зөвшин чинь 100 доллар төлж байгаа хөшөө тий 250 мянган төлөв тий тий айд бодох ам гарах бат бас саат рүү хилжсэн нөгөө фото сафари гээд бас тэр фото сафари байна тий сүүлийн үед дэлхийн бичиг хандлал бас их хүчтэй орж ирсэн шүү дээ ерөн хийдэг юм бол байгаа бид нар бол амтан маань өсөлтөлчлэг баялаг бид нар энийгээ зүй зөвчтэй ашиглах юм бол ерөн хийдэг а гэхдээ бас нэг энэ дээр зайлчгүй нэг бас дурдахгүй юм бол одоо ч хэлэхэд хүний насаар 100 жил ерөнхийдөө их үү багуу тий за 100 жилийн өмнө алтайн уулнд доромтын цагаан зэрэг явж ясан тий одоо ч хэлэхэд яг козлови ном дээр байдаг байгаа тий их чинь ерөнхийдөө доромтын талаас чойс гэж хувийн тал хүртэл энэ тарж ясан цагаан зэр туваа хүртэл явж ясан энэ цагаан дээр сүүлийн 50 жилээс хойш тий. Тэгээ баг нэг 50 нэг 50 жилийн дотор л одоо зүүхэн ганцхан зүү аим төлж чадвар жаргах байхгүй. Зүү аймгийн цагаан зэрч гэсэн айгүй эвгүй байдалтай болж байгаа. Хулгай ам бол маш их байна. Би бол амьдралда яг цагаан зэр төрөх 6 сарын хойдын үеэр нэг дор хээлтэй 3 4 шаргшин алаад хээлийн гаргаж хаяад толгойгийн таслаар гэвэл ширийн таслаа гаргаад аваад явсан юм яг улаан юм дээр шинэх юм дээр орч ирсэн. Тэгэхэд бол яг чинь яг 6 сарын хойд дор төрдөг байхгүй. Тэгэд хүн тэгж алж байгаа юм шин тий. Тэг. Юу давхар дугуйтай портрейн мөв байсан. Бид нар бол ерөнхийдөө үнэхээр яг тийм нэг нэг Монгол хүмүүс өөрөнхөө баялгүй яасан хаврын үйл болсон тий. А байгаль хамгаалахад зарцуулж байгаа мөнгөний танаар хараа бид нар бол анализ хийгээд үзэхэд тайван хойн бидний гадны төсөл сонирч байна. Монголчууд яахлаараа байгалаа хамгаалаад ягаад өөрснийхөө байгалаа хамгаалаад ягаад мөнгө зарцуулж байгаа. Зарцуулдаг юм бэ? Бүгдөрөл сайхан жив хүнад бүгдөрөл баян юм шиг хагдаад байсан. Үнгээр чинь нөгөө хамгаалахад мөнгө хэрэггүй шүү дээ. Зүгээр л хамгаалгаад өөртөө хулгайч болгочих жоо байхгүй. Хуулийн заалт ч буруу байхгүй. Ахуйн зөрөлтэй цайны мэрчс зэрэг 200 мянган төгрөг нэг зэрэг зургаан төлж агнана. Зургаан сарын яг тэр яг төрөлтийн үед алхыг хоригдсон байна. Хоригдсон байгаа. За тэр бол бүр тэр бол яг хулгайн аймшиг юм тий. А ер нь бол 200 мянган төгрөг байгаа байхгүй. Уул нь 12 мянган төгрөгөр байсан. Ганцхан хураамж авдаг байсан. Монголчуудад одоо ирэх олгоч юм тэр цагаан зэр бор гөрөөс тарууг байсан. Одоо тарууг байхгүй. Одоо чон байх. Одоо чоныг тэгээ яаж 
бас л одоо хүмүүсүүд чинь алаад уршаа ямар юм эрэгтний гаргалаа барилаа гэдэг ингээд байж шээ. Одоо хуулийн дагуу энийг хулгайч болгоцсон. Би энэ зүгээр жижиг гаруудыг бол би өмөрдөн ягаад тэгвэл нэг тарах туулах наар талхны мөнгөгүй болчих юм, гурилны мөнгөгүй болчих юм энийг бол хуулиар хуулийн шахаанд оруулаад өөр нь хул Монгол хүнийг тарганаас шалгаж болохгүй энэ чинь дуртай юм эдэж юм а энэ дотор нь 34000 төгрөг нэг тарав гагна тэр мөнгөн дотор нөгөө 50 хувь нөгөө хамгаалах юмд нь байгаа ш энэ нь хоригдлоо биелээгүй дан хаатгай битгий хоригдлоо гэсэн чинь нөхөн сэргээлт чинь одоо сэргээ нот гэсвэл ч үр дүнтэй болгох гэж зайлдаад хөл тэр тушаалынхан юм дотор хоригдсон тушаал дотор нь байгаа ягаад ингээд шалтгаана яаж тайлбарсан гэсэн чинь нөхөн сэргээлтийг зүү зэгстэй одоо сайн болох гэж зорилгоор хамгаа хорж байгаа юм аа гэж энэ бол үгүйлтэй одоо их урлын гишүүд энэ өндөр дээд хэмжээний энэ том том улс суд чинь бүгд тарах учраас тийм ш би нэгнийхэн тарах учраас байсан үнэн л юм үнэн л хүлтэй тийм ягт ингээд ярихад ингээл хуулийн зүйлээр хууль тасгал эрхцүй тийм юусэн манай тийм энэ харилцаа зөвсөн чадахгүй байна тийм үнэн юусэ энэ маш шүүрхи дулуу тутуу дулмаг болох одоо би нэг л жишээ амтны тухай хууль 2012 он тэрэн дээр за би зүйлт нь одоо мацсан байна яг яг зүйл дээр л өтэй дорогийг 11 сарын 16-наас дараа оны 1 сарын 31-н хүрт агнахыг хоригдлоо хоригдох хугацааг заасан байгаа агнах хугацаа гэдэг яг тэр зүйл нь тийм зүйл гэтэл энэ дорог гэдэг амтан маш их гэр өөхөрнөлтөд бол өвөл гүн Яг одоо Тэгэхээр нэг бид дахин ч өөрчлөж энэ хууль гарт ямар хүмүүс оролцсон юм бэ? Одоо чи тэгээд энэ хуулийг чинь бас их олонжтой өөрчлөж гээл бас л байхгүй л энэ. Маш сайн суусан шүү дээ. Хэлцүүлэг явж л байгаа. Хэлцүүлэг явж байгаа бид нар суусан. Хэлцүүлж хэлцүүлж байгаа яг батлахаар одоо тэгэл өөрсөн ашигтайгаар л эргүүлэв. Нэг юм ашигтай гэрэл. Хууль яаж ч гарч болно. Сайн ч байж болно, муу ч байж болно. Хамгийн гол нь тэр хуулийг хэрэгжүүлэх механизм байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр хэрэгжүүлдэг, ажил хэрэг болно. зөвч ба буруу ч ба трийг одоо ажил тэр механизм тэгээ яхад алдаг гэдэг юм байна шүү дээ. Ямар хувь тал зүгээр одоо ямар хувь тал зүгээр одоо социализм үед байсан тэр Монголын аншны нийгэмлэг тий. Аньч оны юмд ингэж ясна нөгөө тандиг нэг хөө ороод ирэв үү яа. Одоо зах зээлийн нөхцөл нэвтрүүлгийн эхлээс эхлээд бид нар бас хандсан. Манай үзэгчд мэдж байгаа энэ сууж байгаа баг ихэнх хүмүүс онон гол мэдэх байхаа. Онон гол тий хавдын цэцэг суумаас бид нар бас хадгалчих юм баш За оны юмд ингийнхаа асуултыг авъяа ингээд манай нэвтрүүлэгт бол маш их хэрэгтэй. Асуулт өнөө санал байна уу за. Агнуурын бүс нутгийн хилийн цагийг тогтоох шалгуур үзүүлэлт нь тодорхойгүй учраас нөөцтэй нөөцгүй гэсэн маргаан гардаг. Маргаан агнуурын нөөц ашиглагч хитхэн хүмүүсийн дунд биш харин бодлого зохицуулалт сул байгаад гол өндөс юм. Бодлогыг одоогийн систем институц сайжруулах боломжгүй. Тиймээс институцийн институцийн хэрхэн сайжруулах вэ? Эдүүцийн боломжгүй агатлгууд биш тийм нэг нэг уруунтай гаргаж яваад салгаал сэрэнгийн фонд гаргаж гаргаж маш боломж бий. Гэтэ энэ одоо өндөр үнтэй аргал гэдэг юм шиг хонхрогдөх бид нэрээс чинь бас нэг тодорхойгүй байлгаж байгаа л 
Тэгэхээр Ахнуур зүйч 
хөл өрчлөлт төрсгэсэн тийм юм байгаа тийм яаж ирэхгүй юм ямар бодлоо өнөө хүрээнд ямар ард түмж авч төлөв чөрөжүүлж явах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм ээ ийм байдаг юм байна одоо бүгдээрээ нэвтрүүлэг ерөнхийдө жаахан дуусах тал руу орж байна уу ч лараа тийм оногийн хувьд ч гэсэн бас их баярлалаа ерөнхийдөө бол та бас төрөө хилчих шиг боллоо ер нь төрийн бас байгууллагад ч өөр ажиллаж байсан одоо улсын байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай дээрэсэн бас бодлогын яамд ажиллаж байсан учраас одоо энэ ононтоо би бас нэвтрүүлэг ярихаас өмнө холбогдсон л да тэгээд одоо хов тамгийн цэцэг сумд алтаа нөөдөлч ингээд одоо аг нүрийн бүсэд бас яг энэ таны сая хийдэг шинжлэх ухааны үндэслэлтээ судалгаа хамгаалах ажлыг хүрсэн дээр нь ургуулж болдог юм байна уу болдгоо юм байна гэдгийг туршаад одоо би энд хөдөө явж байна гэж ингэж хэлжээсэн. Тэгэхээр ер нь бол нэвтрүүлэг маань бас яадаг гэхээр ямар нэгэн байдлаар өөрөө бас энэ салбарын хад жаргал зовлонгийг ойлгож мэддэг. Бас болгод болж өгөхгүй байгаа энэ зүйлийг яг бодит хүрсэн дээр ургуулах болохгүй юу гэдгийг бас өөрийн биеэр туршсан ийм одоо үзэгчдийгээ бид нэр айлуулах их оролцуулдаг. Тэгээ яг энэ утгаараа бас энэ онон мэн бас бид нэрийн нэвтрүүлэгэд бас их одоо үнэтэй сандлуудыг ирүүлж байгаа маш их баярлалаа. Тэгээ тэрнээс гадна бас гэрэл таач гэсэн бас яг өөрийн хийсэн тэр модоржүүлэлгийн газар байгуулаа. Тэр сумнда бас тий 100 орчим сая төгрөгийн бас бүтээн байгуулалтыг хийж өгсөн. Тэгэхээр нэг л уул зайн зөвшөөрөл авсан хүн ийм бүтээж болж байгаа юм чинь нөгөө 10 уул засан хүн бас тэтгэх хэмжээний хөрөнгө ороод хувь нэмрэг орвол бол бид нэр өнөөдрийн ярьж байгаа энэ их олон алдаа завхралын асуудлын өнөөдөр ийм төвшөндөө хүрэхч байсан үг учруу юу гэдэг асуудлыг бид нар бодох хэвээр болоо. Тэгээд нэвтрүүлэг бол ерөнхийдөө өндөрлөг гэж байгаа учраас профессор та төрөм ярианд их олон удаа ярьж штэ бүх зүйл нь байгаад байна. Тэгтээ механизм гэдэг юм бий болгодог зүйл алга болчих чи гэдэг. Тэр механизмыг бид нар яаж бий болгохгүй. Энэ юунаас болж ийм бодлогын алдаанууд их гардаг юм бэ? Энэ дээр одоо бүгдээрээ та бүх ноншоудаа хийлээд ямар арга замууд байна вэ гэдэг шийдэл тодорхой шийдлүүдээ хийлээд яв вэ гэж бодож байна. Нэгдсэн үсний байгууллагын хүнс хүлээ зөвхөн байгууллагын экспертүүд Монголд тэгээд Стан одоо Дунд Азийн орнууд эрхцэн асуудлын наг нуур юм эрхцэн асуудлын судалгаа хийгээд хэдэн жилийн өмнө Тайланд гаргасан байдсан шүү дээ зүйлэгдсэн. Тэнд дотор нэг дүүнэлт байгаа байхгүй. Олон янзын хууль байна. Ерөөс хооронд авчлал таа. Хэрэгч боломж үү гэсэн. Тийм л дүүнэлт хийсэн байдаг. Хэрэгч боломж үү гэсэн. Тэр энэ бидэнд байгаа одоо нэг зовлон бол тэр байна шүү дээ. Одоо тэр хэрэгжүүлэх бүтцээс гадна бидний дагаж мөрдөх ёстой хуулиуд маань хооронд авчлал таа гоо байна л дээ. Тэгэхээр л одоо эн ингэсэн бараагүй байдал зөрч нэлт юм гарах үнс нь суурин энэ хуулиас тавсан тушаалууд ер нь заавал ийм байх ёстой байдаг юм уу бас шинэ чинь жоо санал дотор чинь бараг одоо хуучин төрийн захиргааны төв байгууллага гэдэг байсан бол одоо бүр засгийн газрын гишүүн батал нь гэсэн заалтууд явж байна шүү дээ сайдл батал гэсэн юм явж байгаа байхгүй сайжирч байгаа юм мөөдөрч байгаа юм бүү гэдэг тэн хууль маань тий энэ гараад зөвхөн юу болох юм бүү байдал тэ тэгэхээр энэ одоо их л хэцүү асуудал. Тэгэхээр миний бодлоор бол яах хэвээр үхэр энэ мэрэгжлийн байгууллагууд. Мэрэгжлийн байгууллага гэхдээ одоо мэрэгжсэн мэрэгжлийн байгууллагууд энэ ажлын хувьд яг шийдэн. А орон нутагт бол тэр байгальд хайртай, элэгтэй, нүдтэй, анчин энэ малчдчин бүгд сайн анчин усууд шүү дээ. Дандаа байгаль харж явдаг усууд байхгүй юу. А тэдгэрийг одоо идэвхчүүлээд тэр нутгийнхаа баялгыг хамгаалаа. Та нар эндээс хөвш хо одоо ашгийн хүртэл юм шүү энэ амтантай байж ч бид нар малтай байгаа гэх хажуу гоо малт амтантай байж ч бид нар илүү их сайн амьдрна гэдэг тэр сэтгэлгээ бий болгоод а тэрийг тодорхой одоо сайн дүрийн буцаж шилжүүлээд ер нь миний хойлоор бол одоо тэр төр хувийн хөвшлийн тэгээд нутгийн иргэдийн хооронд одоо тийм одоо төншлийн зурмаар хамгийн сайн ажиллаж амьдарч болох юм бол энэ ангийн юм гэж бодоод байгаа юм л ангийн салбар анг тэгэхээр энэ чиглэл рүү л бид нар явах хэвээр Тэгэхээр дээрэс хичнээн юм заагаад одоо хичнээн сайн хууль байгаа ч гэсэн тэр маань одоо хэрэгч нөхслөгөө бол бот хурсан дээр одоо ингээ балтагдаж байна шүү дээ бид нар юу Тэгэхээр бид нар одоо доор орсон тэр орн нутгийн хүмүүстэй л тэр орн нутгийн хүмүүсийг л идэвхчүүлж одоо тэр нөхрөлд холбоо байгуулаад тэр нь дээшээ том буцс би болоод улсын хэмжээ нэг би одоо зүгээр германы жишээ харахад германы аншны байгууллагууд яадаг өөр анчд ангийн хэлбэр нутгийн жил нэг орчим тэр бүм еврооны хөрөнгө оруулалт хийдэг байхгүй юу зөв өөрийнхөө мөнгөнөөс ангийн хэлбэр нутгийн одоо оруулж байгаа хөрөнгө тий тэр тийм бүтцрүүл бид нар тийм юм руу л орох хэвээр байхгүй юу нийтсийн дүнд зөвлөх та ямар шийдэл шин арзам хийж байгаа юм яах вэ зөвлөх хэлчлээн дээр зөвөр яг хуул ягаад хэрэгждэггүй юу гэхдээ зэрэг нэгдүгээр нь хэрэгжих боломжгүй хууль хаддаг тий жишээлэхэд нэг хамгийн наац хин чи хэлвэл дээ зөвөр одоо жишээлэхэд хагас хүтэн цай өдр би гараад нэг загсанд явлаа гэж бодож байна шүү дээ гэтэл нэг ихлээд би загсанаа авах яах зүгшөөрлөө авахын тулд сум уушаа тэр сумын байгаль хамгаалагч хаана ч байгаа юм бүү мэд 
Би хоёр хүн хоногийн дотор загаслах юм чинь ер нь хэд яа ярьчих тэр цаашаа нэг хэдэн километр яв сум дочсон дөрв зүгээр юунд яг олдошоо загасчлаа гэдэг нь хэд юм хурамт үлдэг юм ингээд явдаг хүз хөшөөл болохгүй. За нэг аз болов уу гай бол уу нэг байгаль байс акшн орж ирсэн торгуул нь тий. Та ихтэй ихэнхдээ торгуулахгүй. Энэ үл ингээд тэгвэл ягаад зөвшөөрлийн системийг хялбар илүү хүртэмжтэй болохоор ягаад бий болгож болохгүй. Энэ үл нэг жишээ. Ихтэй бүх юм хууль авах зөвшөөл нэг гэж байдаг. Бид нар бол ер нь хэд нэг Монгол нэг их хоромт тий. Бид нар бол ер нь хэд өөрийнхөө хандах хандлага тий. Бүх юм бүгдийг нь хуулиар зөксүүлээ бүх юм сайн сайхан болно гэж болох. За өөр нэг жишээ хэлэхдээ зэрэг ягаад одоо ингээ хуулийн боломжсоо бид нар дандаа хуулийн соорхой гэж ярих туутай дандаа юм шүүмлэх туутай. А хуулийн соорхойг бас боломж болгож авч гэж болох шүү. Эцэг таа иргээр иргээр. За жишээлэх дээр үед бол жишээлэхэд нэг ангийн нийгэмдэг гэж хүшрэхгүй байдаг шүү. Манай аап бол ангийн нийгэмийн гишүүн байсан. Зөвхөн ангийн нийгэмдгээр дамжуулж буусан бүх юм хураагд яадаг төлмгөөтэй ингээд байдаг байсан тий. Нөгөө нэг тэр нөгөө хуулийн хугацааг бол яс барьж штэ. Тэгвэл одоо сумн дээр хөдөө орнот өч гэсэн аг агнах сонирхолтой тийм хүн юм шиг. Би ягаад тэднэн нэгдээд тэр нөгөө ангийнхаа нийгэмдгийг байгуулаа. Өөрийнх нь нутаг дээр байхгүй анга бий болгоод Ягаад өхлөөр ягаад өхтэй зэрэг бол хамгаалаад ирэх юм бол анд суурчдаг гэдгийг бид нар бол хустай нуруунд харлаашт хустуу нар тахин утгажуулж яхад ганц ч бүггүй байсан шүү. Одоо хэдэн бол мян гарн бугаа шүү. Амтны хамгаалах юм бол үстэн байна үлдэн байна харагдаж байгаа байсан. Ягаад өхтэй зэрэг тухайн амир хорш нь байгаа байхгүй. Ягаад тэд нар үүснээ яг амтнгүй гэж яг амтантай болохгүй тулд ягаад хөрөнгө оруулах хийгээд би бий болгосон анга тэгээд сонирхлынхаа даа анга агнаад явж болдгүй нэгдээд хамгаалаад ачиглаад за ярилаа тэгэхээр зөвлөх бол хуулийн цорхойг ашигла ий тиймээ сайн талаар эерэг талаар давуу тал болгоё эерэг тий тэгээд бол их сайхан санал гэж би бодож байна энийг тэгээд орон нутгийнхаа бас бид нар өөрсөн санаачлалтай хамт яг гэсэн санаачлал хийж байгаа шүү за гэрэл та ямар шийдвэр санаа гэвшүүлмэр үнэхээр шодрог хий. Нэгдүгээр. Хоёр дугаар тэр 5-10 жилээр тэр хийж өгсөн байгууллагатайгаа менежментийн хариуцаад хамт ажил. Тэрнээс өөрөө санхүү ч. Ингэжээс наадах чинь зөв зүйтэй юмд орно уу гэхээс а хэрвдгээ тэр буруу хийсэн бол тэр менежментийнхэн төлөвлөгөө хийж өгсөн байгууллага хариуцлагын шийтгэлийн ногт болдог болно. Тэгэхгүйгээр тэр захиалагч хариуц шийтгэл авч болохгүй шүү дээ. Захиалагч чинь өөрөө шунлын дэв болцсон хүн сууж байгаа юм чинь. Тэгээд тэрний чинь тэгээд тэр шунлынхан дэв таарвал менежментийн төлөвлөгөө хийчихэд өөрөө болтож болохгүй байхгүй. Ингээд хэрвлийн аль шиг дунд нь яам энэ орон нутаг тэр менежментийн төлөвлөгөө хийлгүүлсэн хүчүүдийн дунд хэрвлийн аль юм шийдэж болохгүй. Тэг учраас тэрнийгээ сайн хийх хоёр дахь ч ёсцо. Хууль нэгэнд болохгүй байна аа. Үнэ. Энэ хууль муу байх нь ин дээр байгаа хулгач нарт маш их хэрэгтэй. Яга тэгвэл доор бүчгэмж шовгон шуурах шуурж ээвэл дээр хулгай баригддаггүй байхгүй. Хитэн тэр умаар нь шонхрын найман хулгай баригддаггүй одоо хууль зөрчөөгөө ус хохиогвэл гэд яваад байгаа. А гэтэл нөгөө 10 авсан агнсан найман 10 агнсан 2 жилийн яас сонсон алтан гэрлгээ хуульч ярьж байгаа шүү. Уянгийн өөр хангаа уянгийн. Ийм л байдалтай байгаа учраас бид тэрний чи өмөрч асуудаг шүү. Яг тэгвэл хууль буруу Яг л тэр тарв голоод гурил авахгүй ч гурил удаа авахгүй ч гэсэн хүн ял сонсч болдог. 26 7 тэр хүн зүгээр нь хусч байгаа засгийн газрын тэргүүн эсвэл сайтан ч байдаг, эсвэл хин байдаг. Тэр эзэд ягаад ял авдаггүй. Ус хохироогүй байдаг. Ийм юм байгаа учраас ерөөсөө ясцуудгаа барьцгаа. Ард иргэдээ өөрснө. Та нар өөрснө бити тэр жижиг сажи хулгайга болж байгаа. Тэгээд энэ дээд хулгайчтай шахи Тэгжээд бид нар энэ ус хорны энэ өвгдээсээс өвлүүлээд хаяа зэргэлдээ өчнөө жил өвгдээсээс цуг амьдраад ирсэн аа амтнаа бид нар ад үзэж болохгүй шүү. Өөс бэлчээр нь хашиж болохгүй одоо бэлчээр нь даац нь одоо үнэхээр муудсан. Энэ бэлчээр нь даацын тавьж үгүй л доо. Ийм л гарч байна бид нар. Тэг юм бол нөгөө амтан чинь заавал бид нар нэг өвс тижээл бензин шатхон болсон машинаар зөөж авчаад тэнд амтанд өвс өгөөд идэдгүү маа би баяу л гэж хийж үтсэн 10 онд 
хутлаа юм байлээ малын авчаа ичдэг юм байлээ тэгэд нэг яа тэгэл гэ арах хэмжээ авах гэсэн хутлаа ярддаг байхгүй юу гэнэ энийгээ болё тэгэд хүндээ эхлээд хандлагаа тавиад амтантай биш одоо бид нэр амтан гээд олон жил ярилла шүү энэ бол буруу байж тэрний хооронд орон нутгийн хүмүүс үүдэг за та нар хамгаалах хэвээр ойлгуулъя тэд нар та нар ингэж амтнаас чи ингэж ашиг орж ин шүү гэд одоо энэ онн би хэлэх гэдэг чи онн яга тэнд таван жил явж байна 10 жил явж байна би онн гос жишээ авсан амглан баатар ягаад тэр юунд их нь артад одоо бас 5 6 жил болж эн чи бидний ам жишээ байж яхад бид нар тэрнийг дуурайхгүй гэж болохгүй шүү хоёр дахь гурав дахь нь би жишээ тэр агнар ус нутгийн минжин төлгөн эсвэл тэнд нь би бүх юм хийж өгч 5 жилийн гэрэлт 2025 онд хийх ийм байдлаар бид нар ажиллахгүй л юм болвол гөрөөчин гэдэг хүн гөрөөчин нэр алдна ан амтан байхгүй бол гөрөөчин нэр алдна тийм учраас бид тэр хая зэрэглэлтэй амтан хамгаалны хайрлы дээр нь ард иргэд өөрсдөө та нар ойлгох ийм ашиг олдгийн юм байна шүү эндээс ийм юм хүртгийн юм байна шүү та нар гэдгийг ойлгохгүй бол энэ дандаа нууц далд байдаг юм аа энэ шунлалтай хүмүүс үч энэ хитэн төгрөгөөр уулзыг зарсна хилдэггүй байхгүй юу энийг яагаад бид нар хилж өгөхгүй хилж өгөхгүй энэ сууж авах хэрэгтэй хилж өгөх хэрэгтэй байхгүй тэгээ эндээсээ хүрт хүрт хэмээ хийгээд шаардаад бид нар ийм хүсч чинь ийм хийж энүүгээр бид нар хэрв энэ уулзч чинь агнах боломжгүй нэг жил гарч магадгүй шүү бас тийм үү тэгэд тэр хүмүүсүүд бид нар мөнгөгөө гэж сууж авахгүй нөгөө хийж байгаа номнасаа олсон орлогоосоо нөгөө амтнаа хамгаалах бүрэн боломжтой байж идэг байхгүй ийм л болгомоор байна. За баярлалаа. За амгалан батар доктор. Ер нь бол яг ч юм хуулийн дээр тулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зарчим ихлээ зарчим байх хэрэгтэй. Ер нь хуулийгөө байвал яасан юм бэ? Зарчим байх хэрэгтэй байгаа тийм. Шуудгаар явж шүү. Одоо монголчууд яадаг үхээр Эгөө юм тусгай зөрүүлтэд ярьж байгаа шүү дээ бид. Тийм тусгай зөрүүлтэд. Тусгай зөрүүлтийн гол зарчим нь юу юм гэхээр нөгөө тухайн бодгалын одоо давуу эд эрхтэнд нь төшгөж ил юу байж байгаа шүү дээ. Тухайн хамгийн том өөртөө гинч гэдэг юм. Энийгээ бид нар бас бодмоор байна. Одоо Европт гэдэг юм байна шүү дээ. За энэ уулз бол алтан медальтай. Энэ нь мөнгө медальтай. Үн нь ялгуртай байх нь шүү дээ. Манайд бол хамгийн сайн нэг нөч бол агнар бол л ингээд тэр сайхан гэн бол тэгэл юу алгуул бол болохгүй тэр нэг төс хоёр дахь урт яг үхэр агнагдж байгаа бодгол бүрийн одоо морфологи хэмжилтүүд яг юм уу тэр нэг датаанууд мэдээллүүд мэдэж байгаа хэрэгтэй одоо утгагүй байхгүй юу тэр нэр нэг байгаль хамгаалагч дагаад явж байгаа гэдэг шүү дээ байгаль хамгаалагч дагаад явж байгаа хэвээр та яваад яг зөө газар агнуулж байна уу хөөлд өрчиж байна уу үгүй байна уу их анхаас гадна мэдээлэл нь утгагүйж байгаа хэвээр за уучлаар би нэг толгой дэрхийн хэмжээ давуу гэдэг чинь мэдээ энэ бол маш том мэдээллүүд байхгүй юм гэдэг үстэр нэг уян хатан байх хэвээр одоо монголын амьтдын бол ер нь дэлхийд ер нь байхгүй их зэрлэгээрээ тийм ээ үнцэн тэмт байхгүй юу тэгэхээр энэ үнцэн нь бид нар хадгалж байгаа хэвээр үнцэн нь хадгалах зарчмаар тэр нэг өндөр үнтэй байгаа дээ тарготой цагаан зэр 200 мянга тэгээ тэр өндөр үнтэйгээ байж ганц хэн нэгтэй нэгэлгийн гүшүүн бит хиймүү орон нутгийнхэнд 70% 80% дискаунт одоо их амдрал тийм ээ тийм үзүүлж байж болно шүү дээ тэгээд бас гадны хэрвэл манай үнцэн үн маань нэ нэг гэдэг ингээд амьуулаад байж болох үнцэн нь бууруулж болохгүй юм байна зарч өшөөнөө зарчим нь яадаг үхээр ийм байгаа нөгөө хөгжилтний наг нэг байгаа шүү дээ хэдхтэй заавал хөгжилтний хөгжилтний ахих нь албагүй л бэ одоо хүнд ч гэсэн адил настай хүн ч гэсэн тийм өндөр том бийтэй жижиг үст янзуурл байна шүү дээ тэрэнд тэгэл хөгжим болгон том бийн үртэй байдаггүй одоо бид нар ингээд насыг нэвэрэр өрөр нэг гэж үеэр нь тоолдох юм байна тэгэхээр зарим нь бол тийм зарим нь улс урт байна зарим нь бог нь байна цаг агаарын бэрхшээл тэр бодгалын хувийн онцлог шалтгаалаад өөр өөр байна л да нэг жоохон залуутрах нь одоо нэг 10 насныхан том өртөө байх нь би 13 настай гас гэдэг ч юм уу тийм өөр өөр байдаг юм байна. Хуулийн хугацаа бас хэрэгтэй байна. Одоо бид нар ингэж байгаа байхгүй юу? Бугаа ичих явуу тийм ээ. Бугааг ингээд агнахад сайхан 12 салбар тийм байгаль том бугаалууд агнах сонирхолтой байгаа шүү дээ. Гэтэл 7 сарын нэгнээс агнах тийм хуулийн залтай. 11 сарын нэг ингээд зохицчих нь тэр юм. Манай. Гэтэл 7 сарын нэгэнд бугаа яадаг хөр дөнгөж нэг цусын өр нэг 2 3 хүн хороо болчихсон. Тэ тийм үед гүйцэв үү гэхгүй юу? насчаг байгаа хгүй тийм тусаа өртөг байгаа тийм яг ийм үед наган наган хичээл гисэл байгаа хгүй юм гэхдээ одоо сайн бацаахан тийм тэгээд түүнээс гадна яг үхэр юу юм байна аа одоо энэ жил онд орохгүй амтныг л одоо агнаа болох гэдэг байна шүү дээ 
Тэгсэн мөртлөө 10 сарын нэг ингээд дуу гоо наргал байна тийм ээ уул байна. 10 сарын нэг ингээд хөлөө болсноо тас гээд зогсоолцсон гэдэг байхгүй юу? Зүв юм тийм ээ. Энэ уулз гэдэг нь чинь орон доор од өөрийнхөө гэнийг дараагийнхаа үрүүчэнд үлдээчих байх тийм ээ. Ингээд тэрний дараа орон дорсны дараа ер нь ялангуй эр энтэд одоо уулз хийхүүд ядардна. Тэгээ тэр үүлийнхээ үед зарим нь даа тест чадахгүй л дээ. Яг тийм үед нь дагнал болно. Өөрөөр бид хуулийн хугацаа хойш юм байна. бас хуулийн хугацаа би гэх мэт ингээд бас судалгаагүй хийсэн хуулийн чинь олон юмуудыг би хэвчлэгнэч яг тэмдэг юмсэн гэтэл энэ нөгөө мөнгө өрөөчин жалган тэвтж байгаа ядар сайн амтныг 7 сар дурч агнах гэдэг шүү дээ а гөрөөчин хүн болвол хичнээ сайхан соргог тарга хүчээ авцсан ид орон доор тийм сайхан болсон чи атглаа тэр амт чинь надаас зугтаа хэрэгтэй шүү дээ чи бас гөрөө зүгээр шууд одоо ядар сайн амтныг очиод агнал болохгүй энэ бол мөн хүний арга байхгүй тэгэхээр энийг хугацаагийн хойш хуулаад жинхэн өвөл бүтэн тачигсан тэр үед чи тачигнаж байгаа үед гөрөөлөхөд хичнээ сайхан тийм зүг байхгүй юм чи тийм юм уу тийм цаг үе хугацаагаа ч одоо сайхан гэдэг байхгүй одоо нэг чөрөөс одоо зууны юу ч дөнгөж мөсөн хайлаа гэх юм шүү дээ нэг 2 3 см юу милиметр л уус бөгнөхөн юм байна өвлийн өвчин сорноотой сайхан сайхан одоо тэр ямар хуйл Яг ч амч хүн өөрөө кайф хөхтэй гэдэг ийм сайхан үнэлж байгаа. Ийм сайхан том биштэй гэдэг ингээд ярих юм шүү тийм. Тэгэхээр энэ ярих юм бол их вэ? Хийх юм бол их вэ? Ер нь цаг хугацааг гэр бүлд л ингэж заагаад өгсөн хуультай гэдэг. Яасан охин жил хаалга гэж аваад ягаад энэ дэр нөлөөлч чадагдгүй юм бэ? Энд маш мундгал яриад энэ танаар хүн болгоно мэрэгчлээ. Хүчрэхгүй шүү дээ. Ямд бид нар хуулийн өөрчлөлт болно гэж янз бүрийн санал удаад авдгийг бид нар хэдэн хууль санал өгнө. Яг гарах болохоор байх. Өнгөрсөн жил чинь бид нар зургаан сар ажиллалаа тий. Тэгэл гарах бахтаа байх. Хүн тэ ажлын хэсэг байгуулаад хуйл журам бүх юм уу гэж танаа чинь байна. Тэр чинь тэр чинь шинжилгээ хаалгаад болсон юм. Гаргаад одоо. Тэхний хэлбэл бол ийм юм байгуулгууд ингээд ингээд зөрчсөн байна гэсэн чинь за байгуулгын нэр дуртгаа болё уу гэд. Зөв тэр нь бас чинь хоёрцсан байдаг байхгүй. Сайд байна. За тэгвэл байгуулгын нэр дуртгаа болё. Танаа одоо мэрэгжилт нь чинь өшөө энэ газрын дарга чинь ийм юм зөрчил гаргацсан байна гэд ингэхлэр за тэрнийгээ болё. Тийм шиг дамгуулаа. Яг үнэн юм энэ Тэгэл бид за ерөнхий юмнуудын гаргаж байгаа юм. Дараа жил битийн энийг ашиглаарай гэсэн чинь нөгөө энийг ашиглаарай гэсэн чинь бидний гаргаж өгсөн юм ашиглаагүй. Тэгэл дараагийнхаа агнуурын үйл ажиллагааг явуулаад нөгөө авдаг өглөөрөө бүх юм зохицуулаа явчихж байгаа. Түүний дараа л бүхэн сайжж байгаа. За тийм бас өдрөг үзэх тийм сайжж байгаа халхын тэр л юм байна. За бацаахан Я үнэлтүү а хүмүүсийн арай яриагүй хүндэгүүс идэв нэг хэдэг бас л судалгаа ярих гэдэг. Тэр менежмент тийм төлөө бол 5 жил төрсөн гэдэг юм байна. Тэгэхээр амтэн чинь жил бүрээр үс сар бүрээр ч гэсэн тэр сүргийнхэн тоолго явах бэ одоо популяц гэж нэрлэдэг юм сүргийн тоолго өөрсдөж байна. Жил бүхэн байгаль цаг урын нөхсөл өөр тэр ургацсан өөр тэгээ тэр үед бас одоо сүүлийн үчиг тийм зэрлэг амтнаар хүн одоо өвчин бас их түгэн малаас одоо зэрлэг амтнд халдварлах юм ч одоо нэмэгдлээ. Ингээд үсгээр энийг тооцохгүй жил бүхэн хийж байхгүй бол 5 жил гэдэг. 5 одоо сая би тэр уулын тухай жишээ авахд 8 хүрээд ихэнх нь одоо өвтөг байж ядл. 5 жил тутан тийм гэхээр одоо энэ чинь бид нар болохгүй боломж үү. Тэгэхээр шинжлэх ухааны үнэлэлгүй болж байна гэсэн. Тэгэхээр энийг бол дахин дахин хэлэхэд энэ шинжлэх ухааны судалгааг би суур судалгаа хийх гэдэг юм биш ээ тэр мониторинг гэж яадаг тийм ээ жил бүхэн тэрний өөрчлөлтийг нь тэр шилжилт хөдөлгөөнийх нь хэв маягийг нь үнсэлж байж л энийг оноож авахгүй болохгүй шүү гэж за дараагийн энэ том асуудал нь манайд нэг бэлчээр ихэ зөвхөн мал зөвлөгдсөн урамтай орнзаа гэдэг ярьдаг юусэн амтсан гэж хэлсэн зэрлэг амтны тухай ярих тэгээ энэ орнзаа ч нэг зөвхөн мал зөвлөгдсөн энэ уудам газар нутаг юм уу Энэ тэр газар бол бүх зүйлийн суур шүү. А гэтэл энэ суурыг харилцааг зохицуулахгүй өнөөх хүртэлд мал бол төрийн хамгаалалтанд байна гэж хэлээд хүнээс ч илүү тэгэхээр чинь энэ харилцааг яаж зохицуулах юм бэ? Тэгэхээр бид нар бэлчээрийн тухай томьёолыг шинжлэх ухааны үнэлэлтээ хамтран бүгд энэ амтнтайгаа тэр царцаа голиотойгоо бүх одоо тэр таруухтайгаа тэр буухтайгаа аргалтайгаа хамт ашиглана гэж бодохгүй бол бэлчээрүүдийг харж л байгаа. Одоо айгуул бол тэр мал зэрүүлсэн энэ орон зай байдлаар томьёолно. Энэ нөхцөлд бидний энэ ярьж байгаа энэ харилцаа зохицуулах гарна. Тэгвэл магадгүй тэгвэл энийг одоо яах юм бол та хэрвээ энийг одоо газрын дөрөөтлийг дөрөөтсөн газар нутгийг бэлчээ сэлэх замаар эсвэл малынхан тоолтоо зохицуулах замаар 
зэрлэг амьд нь та та байдлаар та хуруулж байгаа бол магадгүй тэр хүнд бас өөр нэг тийм одоо үд урамшуулж байх тэнд нэг үү тийм галарт нь шинэ ковот өгөх гэж яриад байгаа шүү дээ тэр нутгийн нөхөлд нь оо танаа ч нэм одоо бичээний орон зайг ингсэн байна магадгүй тэр хүмүүс тэр хүмүүс чинь энд олох нь муу бичээр мэрж байгаа өгсөн хүрж ясан бол асуудах юм бол амьд нь танаад ирэх юм бол айгу тэр хүн тойруу замаар тэр газраас хөтөх өгөөч нь энэ хууль одоо яг ч гол мэдэхгүй их л олон жил одоо дүл одоо дүлгнээд л байгаад байна тэгээд хаанаа ягаад байгаа юм тэгээд энэ бол ягаад байгаа бас тодорхойгүй та мэдэхгүй тодорхойгүй мэдээлэл байхгүй тэгээд тэгэхээр энэ бэлсэ судлаачдын хувьд л ерөөсө сонсдгүй би юу сайн хэлж байна а одоо өмнөх байгаль орчны сайд байж ирсэн эрдэнэттэйгээ уулснаа гэсэн очсон чинь уул төр ярад хамаг цаг өөрөө хоцож ирээд уул төр ярад алга тэр хүн бидний одоо улс төрийн одоо уур уцара гаргахын тулд бидний тулуулсан юм уу сонсохгүй би л одоо энэ хэлсэн санлын хууль нь тусгагдахгүй тусгагдахгүй одоо би энэ хаалт байна монгол орны тусгаа ангид санаа зовоо сууж байгаа нь яг мэрэгчлийн хүмүүс санаа байна мэдэхгүй одоо энэ одоо судлаачдын үгийг сонсохгүй л байгаа байгаа бол бас өсч гээ нэг энэ бол ерөн хилээ бас бид нар бол дандаа бүх юм ээ нөгөө нэг болохгүй л асна харах биш бас хүмүүсийн хандлага ш гэсэн үг шүү дээ. Хандлагын хувьд бол өөрчлөгдөж байна тийм ээ. Би бол хөдөө явж байгаад нэг одоо улсын тэнд нэг ихэн хэлсэн э настай өгөн байсан юм байна. Тэгээ манай нутаг ч одоо өгөө ирчээн даа хоосрчээн даа байхгүй юу. Тэгээ юу нь хоосраад байна гэсэн чинь нэг хууш юм бол одоо нэг манай нэг хонтойгоо бичдэг байсан, хотлдог байсан, аргал байхгүй бол одоо тэгж байгаагүй. бас зүү аймагтай нэг хин дадлын дадлч байлуу ер нь хин хинтийд явж байгаа бас нэг тэгээ ер нь бид нар ч ер нь хинтэй юмыг дуусан хойно л ойлгож юм шиг тэг яагаас юм гэсэн чи та бүг мал уурхаа болсон бүгийн урамдлага байх болсон гэж одоо бол ер нь хинтэй бас эргээд бас бүгийн урамдлага бас сонсогддог болж байгаа байхгүй хүмүүсийн бас хандлага өөрчлөгдөж байна би бол ер нь хинтэй бүх юмыг бас нэг харуулахаас илүүтэй их тэг хийх ажил их байна а зөвхөн яамны бүх ажилчд хийх гэж гэ яамны ажилт биш биш энэ бол ерөнхийдөө бол эрдэм тим мэрэгэл ерөнхийдөө энэ судлаачтай мэрэгчлийн хүмүүс нь дүндөө байгаа байхгүй эдгэр бол ерөнхийдөө мөнгөгүй ч гэсэн дүндөө бол одоо юм санаамуудыг хилдэг тий а энийг харин юу стэ төрийн бодлого болгож хоёрх гэдэг нь бол яамны ажил байх тий яам одоо энэ олон хүшийг тэрнээс тул яамны орн тог нэмэлт тусам нэмэлт тусам бүх юм сайжрна гэсэн асуудал биш яаж одоо энэ а Ка бүтэс байх шүү дээ. Бүтсийн хувьд бол ерөнхийдөө бол байж байна шүү дээ. Зүгээр зүгээр бүтцээр би нэг зүгээр бодож явдгийн зүгээр ихээр яг байгалийн нөөсийн менежмент юм, байгалийн нөөсийн газар гэж байгаа тийм. Яг л одоо одоо яг байгаль орчны яамыг харж байгаа бус газар харж байгаа тэр дандаа байгаль хамгаалах албан тэр гэж байгаа байхгүй. Гэтэл яг манай дүүл усагуурын албатай. Яг энэ нэг байгаль хамгаалах албан нийсний байгалийн нөөс уу гэдэг байсан татан буулгацсан. Гэтэ байгалийн нүүсийг согсоо. Ус тэн агаат ус ан амтэн ургамал төр бүхийн яасан байгалийн нүүсийн менежментийн агентлэг гэж яагаад байж болдгүй юм. Эсвэл зүгээр л байгаль хамгаалах агентлэг гэх юм. А тэр үл тэр ч дотоод явдлын яам нахаар явдаг. Тэр үл ондоо. Тэр үл мэрэгчлийн хэмжээ юм. Мэрэгчлийн хэмжээ юм. А одоо жишээл хэд ИФА гэж яагдаг вэ? Environment Protection Agency гэдэг Америкч байдаг. ерөнхийдөө Германд ч гэсэн бас яг дандаа байгаль хамгаалах албагүй байж байгаа байхгүй. Энэ үл яг мэрэгжлийн нэгсний яамнда мэрэгжлийн зүйлгөө өгчээдэг мэрэгжлийн байгууллага байхгүй. Тэрний дарга нь болохоор баг насан туршдаас ол ирдэг. Төрийн мэрэгжлийн байгууллага. А манайд яг төрийн яг энэ байгалийн нүсийн менежментэд тийм мэрэгжлийн байгууллага байхгүй болчиход байгаа байхгүй. А улсаг өөрийн одоо нэг оршны чиглэгний газар өлөөд агент л байгаа Тэр үл илүү л тийм усаг руугаа явж байгаа. Саг уур руугаа энэ нэг чиг хэлсэн тий. А гэтэл яг нэг байгалийн нүсийн менежментийн талаар яг нэг нэг мэрэгжлийн байгууллага байхгүй л болчихлоо. Төрийн мэрэгжлийн байгууллага. Одоо нэг усны агентлэг байгууллаг гэдэг яриад байгаа. Ой агентлэг байгууллаг гэдэг яриад байгаа. Үгүй ягаад ой ус энэ байгалийн нүсийг согсоор нь яасан мэрэгжлийн агентлэг яагаад байж болох вэ? Би бүтцийн хувьд ярихад бол яг энэ энэ дээр яа. Яам бол яах вэ? Яам бол ерөн хэд үл бодлого болоод явуулах юм байгаа биз. Гэтэл яг бодлого гаргахад туслах мэрэгжлийн байгууллага түүний хэрэгжилтийг хангаж явах мэрэгжлийн байгууллага. Мэрэгжлийн хөдөлмөр мэрэгжлийн яам энэ дээр айгүй хэцүү. Би мэрэгжлийн гэж байгаа юм шүү за. Гаргасан бүх тушаалууд нь хууль зөрчиж гаргадаг байхгүй. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Тэгэхээр одоо 
Шидур <coughs> Антни Холтман, я могу сказать, что если ты мрешли, то ты мрешли, 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 ты Самия профессор не хочет, чтобы вас сихал, чтобы вы были здесь, но вы должны были быть здесь, потому что вы должны были быть здесь, но 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 Батлах, я хочу, чтобы ты хотел, 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 Сайдин тушатлый год, муртуча, чистый год, муртуча, 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 
байдал бол өнөөдөр гөрөөчин гэдэг утгаараа биш бизнес гэдэг маягаар одоо илүү хүчтэй хөгжиж байгаас өнөөдрийн бидний ярьж байгаа асуудлын завхрал зөрчлүүд маш их байна энийг бол бид нар бас өөрчлөх юм одоо цаг үеийн нэгэнд болсон юм гэдэг асуудлыг бол тавьж байна. Манай зөвлөх бол мэдээж бас их олон асуудлыг хийлээ. Бүх зөвлөлийг бол бид нар бас шүүмжилтэй хандаж болохгүй нэг үеэ болох юм бол бас шин дэвшилтэд хандлагууд бол бий болж ирж байна. Ер нь магадгүй ягаад иргэд олон нийт бас энэ хуулийн зарим нэг цоорхог бас эрэх талаар нь бид нар боломж давуу тал болгож болохгүй гэж гэсэн бас их сонин ийм гаргалгааг бол бас гаргаж хэлж байна. Манай мөн түүнээс гадна ер нь бас заримдаа бол одоо амчдын нийгэмлэг гэж байдаг шиг ер нь өнөөдөр бас иргэд орнуутгад байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө боломжоор хүсэл сэтгэл санаачлах дээр нэгдэж энэ бас иргэдийн санаачлах юм одоо нийгэмлэг нэг дахин одоо шинээр сэргээж бас ер нь хэдэл нөгөө орнуутгийн иргэдэд төшгөлсөн хамтын менежментийн одоо загвараад өөрөө бол бас олон улсын хувьд ч гэсэн Монгол улсын орны хувьд ч гэсэн өнөөдөр бол нэлээд одоо сайн хэлбэрээ бас тодорхой хэмжээгээр нэг цаг үеийг бодоод одоо болоод хэлбэржээд явж байна гэсэн ийм одоо сайхан сандлуудыг хилээ. Тэгэхээр миний хөтлөгч миний хувьд бол ерөнхийдөө энэ панелистууд бол бүх л олон талаас нь байж болох одоо бүх л арга замуудыг бол бид нарт бол санал болгож байна. Тэгэхээр мэдээж байгаа бүх боломжийг бид нар өнөөдөр байгаа бүх одоо дутагтал тийм ээ алдаа захурлыг бид нар тоочоод барахгүй өнөөдрийн бид нар цаг хүргэдэг. Ямар ч байсан бид нар дэлхийн хүн төрлөгтэй тусын тулд өнөөдөр бид нар 2050 оны хүртэл биологийн олон янз байдлын үнэт зөвл үнэлэмжийг дээшлүүлэх, амун хамгаалах, нөхөн сэргийг тал дээр бид нар зайшгүй өмнөхөөсөө илүү одоо урагшигтай ажиллах ийм зүй ясар ийм дэлхийн нийтийн чиг одоо хандлагыг бид нар дахаас өр арахгүй юм. Тэгэхээр Монгол улс орны хувьд ч гэсэн биологийн олон янзын байдал ялангуяа тусгай зориулын анаг нуурын хувьд бид нар бол дэлхийн хэмжээнд бас нэлээд эрэлттэй зах зээлийн ийм одоо улс шүү дээ. Тэгэхээр энэ утгаараа бид нар бол одоо ямар ч байсан энэ одоо панелистуудын хийсэн одоо саяын дүгнэлт одоо инновац шингэсэн тулхтай ярилцлагыг бид нар бол зүгээр нэг нэг удаагийн нэвтрүүлэг гэдэг утгаараа биш энийг одоо шийдвэр гаргач бүх нэг үргэлж дахин сонсож одоо бас бодлох энэ алдагдаж байгаа бүх зүйлдээ бас ашиглахыг бичээгээсээ гэдгийг одоо хэлэх байна. Ингээд өнөөдрийн дугаар анхаарлаа хазуулсан эрх мөзөгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя баяртай үзэгчтэй.